Değerli izleyiciler, oyunumuz başladı, başlayacak. Mak üzere yani. Cep telefonları, görsel ve sessel kayıt aletleri, küçük küçük de gözüme bir boyut mini kameralar, tiyatronun elektronik sisteminde ve oyunun akış güvenliğini olumsuz yönde etkilemekte, oyuncuların sinirini dingildetmektedir. Japon icat etti diye elindeki cep telefonuna oyunu kaydetmek hakkına sahip olduğunu sanan izleyiciye sahneden inerek iki tokat atmak aşkıyla yanıp tutuşmaktadır oyuncu. Üstelik oyun boyunca görüntü ve ses kaydı, fikir ve sanat eserleri tehlif yasasıyla yasaklanmış bulunmaktadır. Cep telefonlarınızı kapatınız. Dikkat ederseniz lütfen demedim. Çünkü lütfen deyince üstünüze alınmıyorsunuz. Salon kameralarla denetlenmektedir. Uyarıya uymayan olursa oyuna ara verilecek. Sahnedekiler salona inerek faili bir Gates sudan gelene kadar döveceklerdir. Kayıtsız şahsız seyirler. Oyunu belinize kaydediniz. Bir hafıza sorununuz varsa her gün geliniz. <gülüyor> Cent var mı var var ailenizin topa nasıl geldi? Cent var mı var var çikolata var her şey var. Bu hafta çıktı bak. Elinizin körü geldi efendim var mı? Depreş mi efendim? Elinizin körü geldi. Elinizin körü geldi efendim. İster misiniz? Depreş mi efendim? Bir yakayı görürüm merak etmeyin. Şöyle yakanızı göreyim efendim. İyi günlerde kullanın. Gönlünü sen ne koparsa efendim, az çok demeyelim, boş kesin. Dedin gönlüme zapladın sen. Kel kör kirpi efendim, kırk kırp, kırkının da kılpı kırık kip efendim. Gönlünü sen ne koparsa. Yirmi binden aşağı kopmasın, gönlüne yazık oluyor efendim. Gönlünün kızıyor, gönlünün içeride kızıyor efendim. Teşekkür ederim efendim. Rahatsız ettim, özür dileriz. Bir daha tekerrür ettim. Gönlünden ne koparsa abiciğim, fazla bir şey istemiyorum abiciğim. Abi, ablacığım, ay kurbanım. Para evladı değilim, atadık gazetlere efendim. Ayrıca efendim, bozuk paranız yoksa dolar bozulur, mark bozulur, kredi kartı geçer. Parayı bulamıyoruz, doları nerede bulamıyoruz? Olsun efendim, belki vardır. Peki ne kadar mı? Gönlünüzden ne koparsa efendim. Az çok demeyelim, boş geçmeyelim. Görelim bakalım gönül zenginliğinizi. Gönlünüzden ne koparsa efendim. 20 binden aşağı kopmasın, gönüle yazık oluyor efendim. Bir tanem veriyoruz. Ben yakayı hissederim efendim. Merak etmeyin. Yakayı göreyim efendim. İyi günlerde kullanın. Gönlünüzden ne koparsa efendim. Az çok demeyelim. Boş geçmen efendim. Bozuk paranız yoksa dolar bozulur. Mark bozulur. Kredi kartı geçer efendim. Teşekkür ederim. Rahatsız etsin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ablacığım olmaz olur mu? Bir yaşlı babaanne var. Gözlerine de koca bahsedelim. Kağıt var olmaktan. Gönlünüzden ne koparsın. Müzik Vallahi maşallah maşallah maşallah. Depreşmeyin efendim. Ben yakayı görürüm merak etmeyin. Yakanızı hissedeyim efendim. Maazallah bir yere batar. Bir dakika ben yakayı görürüm efendim merak etmeyin. Yakanız şurası galiba. İyi günlerde kullanan efendim. Şöyle atatik rozetleri efendim evladı edip. Şurada da hepinize göreceğim efendim. Yakayı hissedeyim efendim. İyi günlerde kullanan efendim. Bozuk paranız yoksa dolar bozulur, mark bozulur. Kredi kartı geçer efendim. Kel kör kirpi efendim. Kırk kırp kırkının da kılpı kırpı kırpı kırpı kırpı oluyor efendim. Gönül kızıyor evet içeride. Başka şahsını denemek isteyen var mı bebeğim? Kent var mı Algora var çikolata var. Peki bebeğim saygılar sunarım. Evet bebeğim ailenizin tombalası geldi. Şahsını denemek isteyen var mı bebeğim? Mutlu yaşamak için ya benim aptal olmak gerek diyeceğim var ya. Alın siz de de bebeğim. Ya programınızı çıkartırsınız, karaş hepsi imzalatırsınız. Baktınız imzalamıyor, ben imzalarım. O bende niye tabi imzalatacağım halinde. Al da olacak bir ablamın yaptırı bu kız kat ya. Pek çıkmaz ama. 
Nedir o? Onu alsaydım nedir? Ah dediğiniz rahatsız edici bir para mıydı? <gülüyor> Teşekkür ederim. Simitçin Knus Brigge Simitçin Ein Simit 10.000 Knus Brigge Abend Simitçin Simitçin Knusprige Abend, Simitchen! Ein Simit 10.000. Knusprige Abend, Simitchen! Simitchen! Annesi belirsiz olduğundan ay ata sol majörden ve paldır küldür. Beyoğlu'nun göbeğinde yatay geçiş yapan Cale, ilkokuldayken Yeşilçam'da set işçiliği yapan Haşat Yusuf'la tanıştı. Ah ah Cale, bak Cale! Artist olmak için her şeyi hazırdı Cale'nin. Haşat Yusuf Cale'yi önce ikna, sonra ifal etti. Bir sabah evinin önünde bir minibüs durdu. Hadi filme gidiyoruz anam dediler. Jale iki elbise bir naylon torbaya tıkıştırdı. Simitçilerle salipçilerin arasından Beyoğlu'na çıktı minibüs. Sonucun neticesi Jale artis oldu. Beyoğlu'nun geceleri karanlık, karanlık sokaklar karanlık işler. Beyoğlu'nda gezinmez hoppa cuppa, göz filanda süzülmez cuppa cuppa. Beyoğlu'nda gezinmez hoppa cuppa, göz filanda süzülmez cuppa cuppa. Beyoğlu'nun raconudur bu böyle. Metal Jale daha dünyaya geldiğinde anlamıştı bu dünyanın gam dünyası olduğunu ve gam çekmeye genç yaşında başladı. Beyoğlu'nda gezmek İtopya! Artık çok karıştı Beyoğlu. Her kan grubundan adam var. Çoğunluk RH negatif. Her milletten turist var genelde metaliksiz. İki Zimbabbeli salep içerken bir Bulgar bir Bulgara gel beraber Bulgarca bulgur yiyelim diyor. <gülüyor> Sahneden Mahmut abiniz geçiyor değil mi? <gülüyor> Yolumuzun üstünde adam var Mahmut abi. O mu? Her gördüğünü adam sanma. Yol üstünde diken olur basar geçersin. Basmadan geçmemek lazım yani her bakımdan. Bas ki dikenin üstüne bir daha geçtiğinde oya yine batmasın. Aş, aş. Ne diyor Atatürk 20 Temmuz 1922 gecesi efendi yine rakı içiyorken Ali Fuat Cebe soya? Tam hatırlayamayacağım Mahmut abi. Biliyor musun ki hatırlayacaksın lan? Sen Ali Fuat Cebesoy'un kim olduğunu biliyor musun? 
Samatırlayamayacağım Mahmut abi. Sen hıyarın birisin Şefik'i. Gayet tabii Mahmut abi. Hadi hadi sikter çıkalım şarkının da içine sıçtık. <gülüyor> Pardon. Devam, devam. Beyoğlu'nun Allah'ı bin bela Mahmut. Mahmut abi eskiden filmlerde artistmiş. Çok filmler çevirmiş fakat hiç başrolü yok. Kahvelerde resmi var Kadir İnanır'la, Cüneyt Arkın'la, Fikret Hakan'la, icabında Ahmet Tarık Tekçe'yle. Sert adamdır Mahmut abi fakat kıyakçıdır. Öldürmez, sakat bırak. Çok hümanist adamdır. Zenginlerden çalar, yoksullara dağıtır. Mahmut abi öldürmez, sakat bırakır. Mahmut abi çok hümanist adamdır. Bir de şundan ötürü öldürmez kimseyi Mahmut abi. Ölen gömülür gider, bir daha hatırlamaz Mahmut abisini. Diyalektik açıdan. Oysa sakat bırakınca sakat yerine bakar durur. Hiç unutmaz Mahmut abisini. Mahmut abi öldürmez, sakat bırakır. Mahmut abi çok hümanist adamdır. Ne 
Kadir abicim. Niye? Sana lazım olmaz ki abicim. Ne yapmasın? Asılmayınız beyler. Belki de boya gider. Ben sizin bildiğiniz kızlardan mıyım? Kimlere? Görevliyiz burada. Yine yine hikaye. Allah belanı versin. Selamun ello baylar. Aleyküm good bye bayanlar. Girmedi bozuk paralar. Bozuk yoksa hiç bozarız abiler. Şimdi dilenme zamanı. Bir gün zengin olunca. Yemediler ve zamanı. Şimdilik ekonomik cimret. çok aşırlatıcı konuşmasında meclis birden kendine gelir. Öyle boka bakar gibi bakmayın. <gülüyor> Alırım oradan adam başı iki şer parmağınızı rüyanızda piyano çalamazsınız ya bunlar. Gayet tabii Mahmut abi. Sen niçin Mahmut'un M'sini ufak harf olarak söylüyorsun? <gülüyor> Hayır öyle bir şey yok Mahmut abi. Cevap verme. Ben konuşayım. Ben adamın bokundan Anlar ver gözü. <gülüyor> gayet tabi Mahmut abi. Ne gayet tabi sana? Sen her boka gayet tabi diye cevap vererek benimle dalga mı geçiyorsun? Gayet tabi Mahmut abi buyur kıtır kıtır kes parmaklarımızı mı demek istiyorsun? Senden parmak mı esirgeyeceğiz Mahmut abi? Buyur benden on tane kes. Sikter feda he. <gülüyor> Hiç çalışmıyor lan saçtın. Ben senin parmağını kesip ne yapayım? Serçe nerede? Çaybahçeleri ile ilgili bir görüşmesi vardı Mahmut abi. Bu konuyu ihmal etmeyin. Belediyenin çay bahçesi ihalelerine bizden başkasının girmesi çok ayıp. Ve tehlikeli olur. Onlar açısından yani. Ayrıca hiç kimse halka bizim gibi hizmet veremez. Serçe de onlara onu anlatmaya gitti zaten Mahmut abi. Kimi bölümler fazla etmek çıkarıyormuş. Bir daha duymayayım taş kapı. Ucuza ekmek satmayı deneyenler varmış. Ben duymamış olayım. O fırınlar bombalandı zaten Mahmut abi. Hiçbir bakkal belirlenmiş fırınından başka yerden ekmek almayacak ulan. Bakkallarla baş edemiyoruz Mahmut abi. Devamlı kısa devre yapıyorlar. Adam gönderilmiyor mu? E bakkallar acayip son gönderdiğimiz adamları bıçaklamışlar terbiyesizler. Sen gönderdiğin adamı adam gibi göndermiyorsun ki. Sen herife ayısın dersen herif de ayı kadar sorumluluk taşın. Bir koruma farzı mesela kendisine koruma denildiği için köpekçe duygulara kapılarak işini ve kendisini küçümsemekte haybeden amaçsız dövüştüğü için de genelde dayak yemektir. Sen farzı mesela herife koruma yerine firma ön temsilcisi desen. <gülüyor> Herif de firma ruhu olur. Herif ona göre dövüş. Atatürk bu milletle kurtuluş savaşı işte böyle kazandı lan mı? Çok haklısın Mahmut abi. Halka kömür dağıtıldı mı? Dağıtıldı Mahmut abi. Diskolardan gelen parayla da ekmek alınsın. Kasımpaşa'da herkese dağıtılsın. Emredersin Mahmut abi. Sonuna bir de o kız işi vardı Şefik. Kız işi ne oldu? Kız işi tamam Mahmut abi. Peso Necdet'i havale ettim. Kapuk gelecek. Sen onu bu gece koynunda bil. Öyle söyleseniz alan. Gideyim de berber beni bir damat tıraşı olsun. <gülüyor> Mahmut abi bir karıyı takınca kafaya Becermeden rahat etmez Deleni gün boyu gözü başka göz görmez Onu atmadan yatar Ruhunda fırtına binmez Mahmut abi 
Викарые, так и чака моя, и шеди мир веки тирин, кадуну туфая, да ваш не думаешь, пирир махмут бу йоларда ашкара баса баса. Kıçına bir şey giysen iyi olur zambak. Aa, sen benim kıçım olduğunu falan da biliyorsun yani. Dayak mı istiyorsun? Bana bak Tayyar. Demin televizyonda bir film seyrettim. Keşke seyretmeydin. Niye seyretmeyecekmişim? Yine boktan bir fikir edinmişsindir sana filmden. İffeti, iffeti söz konusu. Artık çocuk ne? değil. Herhalde zambak. E sokaklarda yine saklayı sürdürmesi tehlikeli. Ne bakımdan? Ha, namus bakımından. Orospulağa başlaması için biraz erken değil mi demek istiyorum. Tövbe estağfurullah. Ağzından yer alsın kahpe. Benim kızım hepinize inat namuslu olacak. Adı İffet, soyadı Namus. Beyoğlu'nda iğne satan kızların büyüyünce mühendis oldukları hiç görülmemiştir Tayyip. <gülüyor> Kız bir gün bir iğneciye rastlayacak. Ben İffet'e ticaret öğrensin diye iğne sattırıyorum. İyi, tamam ama çalıştı ya Beyoğlu. Ay bir gün faşırt diye ırzına geçerlerse hiç şaşma. Bence hemen evlendirmeli. Yok be, iyi valla. Büyüt, kahrını çek, sonra elin oğlu gelsin, kaymağını yesin. Yok öyle dava. Benim kızım evlenmez, daha şarkıcı olacak. Bunun adı Sevda. Ha, sınav nedir yavrucuğum? Hiç. Nasıl hiç yavrucuğum, sen beni batıracak mı? Ya sıfır ve sen eve dönmeye utanmıyor mu? Ağabeyler baba ya, hiç kimse iyi almak istemiyor. Hadi niye alsın iğneyi? Kıçına mı sokacak? Ha benim sersem yavrucuğum ve daha da sersem anası. İğneyi sat diye kim? İğne bir vitrin, sen zavallıları satacak. Kendini acındırıp para koparacak. Nesini acısınlar bunun be? Ya acımayalar baba ya! Hep yalvarıyorum böyle en bir acıklı şeyler söylüyorum hiç dinlemiyorlar. İnsanların acıması bile kalmamış. Olur mu yavrucuğum? İnsanlar birilerine acımazlarsa mutlu olamazlar. En bir acıklı olarak neler söylüyor? Babam yok! Annem askerde! <gülüyor> ben bizim aileye, bütün mahalleye bakıyorum diyorum hiç sallamıyorlar valla. Belki de elbiseni biraz daha yırtmak lazım. Ay yok artık! Ne istersen çıplak geçsin. Yarın öbür gün birisi ırzına geçecek bu kızı göreceksin gününü. Buralarda kimse benim kızımın ırzına yan bakamaz. Kimin kızı o be? Ama baba ırz düşmanların ırzına geçmeden önce sen kimin kızısın diye sormuyorlar ki. Ya ben kimin kızı olduğumu söyleyemeden bir şey yaparlarsa? Ha benim kuş beyin mi yavrucuğum? Irza geçme öyle göz açıp kapayana kadar olmaz. Aa, sen ne diyorsun baba ya? Tramvayda iş bitirenler var. Ee, herhalde. Irza geçme baba için saatler süren bir olay. <gülüyor> İyi bir Irza geçici, sen gözünü kırpmadan bitirir işini. Bana bak Tayyar, bu kızı hemen evlendirmek lazım. Evet, annem doğru söylüyor baba. Başıma bir şey gelmeden beni hemen evlendirsek çok iyi olacak. Kesin ulan! Evlenmem evlenme yok! Zemzeklik istemez! Ben ne yaptım bilmiyor muyum? Ya, dilencilik de hayat yok baba ya! Hem benim sevdiğim birisi var. Seninki dilencilik değil ki. Dilenciliğin tarafından bilimsel bir biçimde geliştirilmiş çağdaş bir boyutu. <gülüyor> Belki İffet'in bir yerini sadatlasak işler açılır. <gülüyor> Sen sevdiğin biri mi var dedin? Evet var ne olacak? Üstelik yakışıklı, doğru dürüst bir adam. Yok ya, siz anladınız bana komple kurdunuz galiba. Kısmeti çıkmışken ne vermek lazım? Hem kısmete de ayıp olur ve günah. Kimmiş bakayım bu kısmet? Koçlar mı, sabancılar mı? Bezmenler istiyorsa vermem, ben kızımı gurbete göndermem. Yok baba, o çok iyi bir insan. Kim o? Bir beyefendi, senin gibi soğan sarmışsak kokmuyor. Obsesyon kokuyor. A kokusuna kadar biliniyor ellerini. Koynuna mı girdiniz lan? Yok baba, bana elini sürmedi. <gülüyor> Nikaha kadar bacımsın dedi. Bacımsın dedi ha. Demek ki herif niyeti bozmuş. Sana elini sürmediyse anana sürmüştür. Adamın süresi yoksa bile anan kendini adamın eline sürtmüştür. Abusun konuşma. Herif senin gibi kral değil. Bir beyefendi. Senin evlilik şahına daha çok var kızım. Şimdilik böyle şeyleri unut. Kırdım kalbime şangır. Hadi be. Gel al gönlüme şungur. Hızlı zek. Aç canım, aç canım. 
İsmi de bu hoş kokulu herifin. Herkes ona reis diyor. Ulan manyak mısın sen zaman? Ulan adını bile bilmediğin herife kız verilir mi? Ne reisi? Nerenin reisi? Bir yerin belediye başkanı mı? <gülüyor> ya o adam kibarlık yaptı. Bizi rabar babara davet etti. Şampanyalar açtırdı. Affedersiniz adınız neydi gibi bir karalık yapacak değildik herhalde. Rabar babar mı? E tabii canım. Gayet şık ve zarif bir adam. Uzun boylu. Evet. Yeşil gözlü. E, tanıyor musun onu? Korkarım o. Göğsünde kocaman bir Atatürk rozeti var der mi? Evet. Ulan salak karı Binbela Mahmut o. Binbela Mahmut mu? Tabii. Lan ne o herif o kadar kibar olabilir mi? Bir karıyı yatağına atmak isteyince çok kibarlaşır Dürzü. Aman Allah'ım. Reis demelerinden uyanmalıydım. Tufaya geldik desene. 300 tane sevgilisi var o herifin. Becermeli karı kalmadı. Sıra bizim kıza geldi ha. Onu da seni de iffeti de hepinizi öldürürüm lan. Hem ben iffeti durumu bildirmem lazım. Hıçına bir şey gitsen iyi olur. Gelen oluyor gider oluyor. Ulan buraya gelenden bize bir zarar gelmez. Keşke bir gün birisi gelse de, kıçımıza baksa da, biz de kıçımız olduk hatırlasak. <gülüyor> ne istiyorsunuz benden abi? Beni niye dövüyorsunuz? Üç babanın çocuğuyum. Babam kör, annem topal, abi mi diye hepsine ben bakıyorum. <gülüyor> Benim hiçbir suçum yok abi. <gülüyor> en büyük fener abi. Kalkaya! Sen bu numaraları başkasına yuttur. Sen kimin huzurunda olduğunu biliyor musun Sersan? Ben hiçbir şey yapmadım abi. Cin bombu! Benim bölgemde gelip geçeni üstünce tedirgin ediyormuşum. Benim kara sularımla benden izinsiz dilencilik ha. Hem de benim yöntemlerimle. Bir daha buralarda görünürsen kırarım ayaklarını. <gülüyor> Nereye gideyim ben abi? Ekmek param mı benim? Her kırmızı ışığın bir sahibi var. Nereye gideceğimi şaşırdım abi. Abi ayaklarını öpeyim abi. Hala bak sus! <gülüyor> Beni etkilemez böyle şeyler. Ulan biri gelip senin kara sularına balık avlamaya kalsana abi. Benim kara sularım falan yok abi. Beşiktaş! Kes! Buralarda bu işi yapan bütün çocuklar bana bağlıdır. Günleri karılar. Hepsinin çalışma belgesi var. Bu işi yapmak isteyen herkes benden belge almak zorundadır. Bana bağlı olmayanlar temizlenir. Bilmem anlatabiliyor muyum? Her işin bir raconu var. Yoksa her önüne gelen kırmızı ışıklarda arabalara saldırırlar. O zaman ben de size bağlı çalışayım abi. Zaten öbür çalıştığım yerden pek memnun değilim. Kime çalışıyor? Şişhane bir Faik abi var. Ben ona bağlı çalışıyorum ama çok az veriyor. Gallı bıyık kedi Faik. Vay adi vay. Demek benim bölgeye tecavüz ediyor. Siz kaç lira gündelik veriyorsunuz abi? Getirdiğim paraya göre. Ben yüzlerle çalışırım oğlum. Kimsenin hakkı kimseye geçmesin. Bizde namussuzluk yok. Seni deftere yazalım, bir hesap açalım, çalışma belgesi verelim. Adın neydi? E, i̇smim Kadir, soy ismim Zafer. Soy ismine gerek yok. Numara veririz olur biter. Senin numaran 323. Her akşam sekizde hazlatı buraya getirin, hesap görür, yüzleri veririm. Kaçmaya ya da para kaçırmaya kalkarsan öldürürüz, bilmiş o. Şimdi ver bakalım 500 bin lira kayıt parası. <gülüyor> Hiç param yok. <gülüyor> ver dedim. Hepsi 200 bin abi. Tamam. 300 bin de elinde keseriz. Alınan 200 bin, alacak 300 bin. Hayırlı olsun 323 Kadri. Güzel bir iş buldun Kadri'ni bil. <gülüyor> Ayrıca kılık kıyafet içinde 250 bin lira kapora gerek lan mı? Onu da elinde keseriz. Ne kıyafeti abi? Her geçim verili bir iş kıyafeti vardır tipine göre. Sana ki dolu kıyafet uyar. Annesinin ördüğü kazandan başka giyecek bir şey olmayan çamurlu yırtık pantolonlu, delik lastik çizmeli çocuk kompozisyonu. <gülüyor> Burası ciddi ve bilimsel bir kurumdur. Kanlı bir kedi fayinkine benzemez. Yoksulluğun insanları yüreğinden etkileyebilecek hisler beş ana gruba ayrılırlar. Bunları görmek insan ruhunda öyle olağanüstü bir hal uyandırır ki cebindeki Türk parasını çıkarıp verebilir. Bak örneğin bir dolu giysin. Tamamen benim kuruyosyonum. Genç yaşta trafik kurbanı olmuş zavallı kız kompozisyonu. Etki çolak bir kolla perçinlenir. Şu iki numara. Kırmızı ışıklarda araba camı silerek okulunu okuyan, ilime irfana susamış yoksul çocuk kılığı. Usta oyunculuk isteyen profesyonel bir iştir bu. Hiçbir şey söylemeden insanların gözünün içine kuzu gibi bakarak saldıracağın arabanın ön camına aşktan sileceksin camı. Şoför kısmı çok adidir. Çek, ızaklaş. Ya da siktir gibi tepkiler gösterirler. Sen hiç oralı olmayıp hızla sileceğin camı mahcup olup vereceğin inek. Göreyim seni ki bunlar doğru mesai. Kasımpaşa ışıklarında çalışacağım. Çit ışıktır orası çok bereketlidir. Bir kırmızı sönmeden öbür kırmızı yanar. Lap o tarafa saldıracağım. Göreyim seni. İyi bunları doğru mesaiye. İyi çalışmalar. Akşam sekizde hasılatı getir hesaplaşırız. Sağ ol abi. Allah'ın ne muradı varsa versin. Sağ ol. <gülüyor> Mahalle. Ayağını aç. 42. İyi. 
Bunlar da kırk zaten. Tayyip! Tayyip! Ne lan? Tayyip! İffet babamı alıp kaçmış. Kaçmış mı? Nasıl? Nereye kaçmış? Korkarım o bin bela Mahmut'a kaçtı. Baba evini terk eder mi sala kız? El oğlu üç gün çeker gazını Sonra doyurmaz karnını Aşkı da akıl ne gezer Kızlar analarına çeker Gökte tavak gibi yayı Baştan çıkarır insanı Akıl alır götürür Aşkın sersem rüzgarı Çok ararsın baba evini Kısa sürer gerdeğin ki Birden görürsün işte Annenin örekesini Aşkı da akıl ne gezer Aşk dediğin çabuk biter Hani nerede dolunay Gökyüzü kapkara Çok zor gelir insana Aşk bitince belasını çekmesi Kim sonunda burada olsun? Kimse yokmuş lan zaten burada Boşu boşuna laf ziyanlı oldu Buyurabilirsiniz Mahmut abi Gel yavrum, işte hayatımızı yaşayacağımız bülbül yuvası. Bülbül bülbül sesi var. Ah ah, bülbüller nerede Mahmut? Ha bülbüller bülbüller, biz ikimiz oluyoruz yavrucuğum. Burada çok acayip ötüşlerimiz olacak. <gülüyor> Ama burası dört duvardan ibaret Mahmut. Hımm. <gülüyor> ben şimdi yaptırırım buraya ilave ek duvarlar. <gülüyor> Alo! Buyur Mahmut abi! Oğlum inşaata geldik gibi oldu. Aşk yuvamız mefruş edilmemiş yengenin morali dingil diyor. Bir camımda burası bizim evimiz olacak dedik değil mi? E, teferruat az birazdan gelecek Mahmut abi. Zula bir yer olsun dedik burayı düşündük. Burada yaşayacak değiliz herhalde değil mi Mahmut? Her şeyi tamamen burada yaşanacak yavrum. Bizim gibi adamlar öyle çok fazla halka açık yerlerde bulunamazlar. Acayip Kur'an'dan olur. Soğuk algınlığı yapar, kurşun ziyanlığına sebebiyet verir. Her şey tamamen burada yaşanacak. İşte bizim aşk yuvamız burası. İşte mevruşat durumuna geldi zaten Mahmut abi. Güzel, merhaba çocuklar. Merhaba Mahmut abi. Ben çok günahkar bir adam. Uzat dudaklarımı, dudaklarım günahlarından arınsın. Mahmut ya şimdi benim dudaklarıma geçti günahları. Çok haklısın İffet, ben o salak günahlarımı hemen geri alayım. <gülüyor> Durup durup öpme ya! Daha şekerler bile gelmedi. Ne şekeri yavrum? Nikah şekerleri Mahmut. Ne nikah yavrum? O şekerlerin nikah. Ya beni kaçırdığına göre herhalde nikah yapmayı düşünmüşsündür değil mi? Aa, evet. Tamamen onun çalışmaları sürüyor zaten. Alo! Buyur Mahmut abi! Hürüz var lan, nikah memuru gelsin. Nasıl yani? Hemen nikah memuru olun olsun gelinir seni. Anlaşıldı mı abi? <gülüyor> ne lan bu böyle şey izim gayet döküntü olmuş. Varız zence, kutlarız Mahmut abi. Bu karyolayı kargoladığımız yerde sorun problemi oldu. Yangın mangın çıkartmak zorunda kaldık. Bu karyolayı net aktif olarak şey aldık. Hayırlı olsun yenge, hayırlı olsun Mahmut abi. Bu net aktif karyolanın sahiplerinin ölümünün de bu geceye rastlaması salakça tabi. Kutlarız yengem, kutlarız Mahmut abi. Biz de bazı beylerle masa konusunda epey tartışmak zorunda kaldık. Üstelik sandalyeler konusunda da çok tatsızlık çıkardılar rahmetliler. <gülüyor> rahmetliler mi? Şey maalesef e, masa sandalye beyler bizden ömür abi. Ulan ben size kana katılmayacak demedim mi? Hiçbir işi efendilikle halledemezsiniz. Hayırlar! Aa, biz çok efendi davrandık. Herifler çok ayıydı Mahmut abi. Evet canım, ben bıçağı şöyle tutuyordum. Efendice, this is bıçak durumu. Herif geldi lan, bıçağın üstüne atladı abi. Ay bu kırık dedik eşyacık bir sürü insan canından aldı öyle mi Mahmut? Sorma İffet ya, hani eşya eşyaya benzese... ...neyse ney. <gülüyor> Daha ilk günden yamuk yapıyorsunuz lan yengenize. Ayıp ediyorsun Mahmut abi. Sevgil yenge. Hop! Hıt! Ne sevgili yengesi lan? Nereden sevgilin oluyor senin yengen? Koynunda yatmışlığın mı var dümbük? O ne biçim biçimsiz laf Mahmut abi. 
Ben sayın yengemizin istediği bir şey varsa hemen tedarikleyelim demek bakımından şey yaptım. Oh. Ya memur tamam mı? Tamam Mahmut abi giderek memurlaşıyor. Tam memurlaşınca gelecek. İçki miçki nerede lan? Büfemiz birinci sınıftır Mahmut abi. Getirin verin. Aa, yalnız buz konusunda bir sorun var. Gelene kadar erimiş. Siktir fedai. Malibus'una kadar her türlü içkimiz var. Miçkiden kastınız nedir? Lan işte rakının yanında leblebi meblebi türevinden ağız oynattırıcı şeyler. Herkese içki verin, herkes içebilir. Her gün mi evleniyor lan Mahmut abimiz? Her gün değilse bile on beş günde bir filan oluyor yani. Be, nasıl yani? Yani biz böyle on beşte bir falan kendi aramızda toplanır, içki miçki içeriz demek istiyor hıyar. Fakat lafı Türkçe kompozisyonlayamıyor ayı. Evet, tamamen öyle ince. Üç bardak on iki fincan almışız. Ha, demek ki gelinle davat bardakla biz fincanla içiyoruz rakıyı. Fakat bardak fincan kıyak. Dühe Marmara, Kıvanç'la sunar. Evet lan Dühe Marmara'nın tepesindeki güvercin var burada. Aa, bül bül bül bül. Bülvercin. <gülüyor> Arkadaşlar icabında Mahmut abi ölmese bizim ölmemiz gerekir. E, herhalde. Ölüm var o zaman. Mahmut abi müsaade edersen böyle bir akşamda seninle çalışmaktan gurur duyan mesai arkadaşlarım olarak yani ben ve biz hepimizin ortak duygusu olarak yani ikinizin de aynı yastıkta kocamanızı dileriz. Nikah memuruymuş. Buyurun memur bey hemen kıyın sizinle fazla tutmayalım. Buyurun buyurun memur bey. Çok yakışmışsınız. Hemen başlayın. İvit. İsimleri al. İvit. Şöyle yavrucuğum o güzel ismini bu dünya güzeli nöbetçi nikah memuruna. Ay iffet namus. Yaz oraya iffet namus. Baba adı. E, Tayyar. Baba adı Tayyar. Ana adı neydi yenge? Zambak Zambak. Ana adı Zambak. İvit. Ma Mahmut abi biliyorsun. Mahmut Şimşek. Evet. Mahmut, evet. Şimşek, evet. İvi. Ee. Baba da Ahmet. Ahmet, evet. İvi. Ana adı Fatma. İvi. E tamam kıy. İvi. Sizin tamamen ne kadar kıyıyorsunuz? İvi. <gülüyor> Çok şaka gibi nikah memuru yenge. Bırak şakayı, soruyorsun yengeme. Siz İffet Namus, Mahmut Şimşek'i kocalığa kabul ediyor musunuz diye yengem de evet diyor herhalde. E, sen onun yerine mi soruyorsun? Ne fark eder yenge? Formalite işte. Sen evet demiyor musun? Evet! <gülüyor> Şimdi Mahmut abime soruyorsun aynı biçim. Siz Mahmut Şimşek, İffet Namus'u kabul kabul ediyor musunuz diye Mahmut abim de evet diyor herhalde. Evet. Evet. Bas bas bas. bas, bas. <gülüyor> Sikten lan biz ne zaman nereye basacağımızı bilmiyor muyuz? <gülüyor> Sen de belediyenin sana verdiği yetkiye dayanarak her ikisini kara koca ilan ediyorsun. İyit. <gülüyor> Diğer imza alıyorsun ve azlıyorsun. Dur yavrum bunun da suruk kalemiyle olur mu? <gülüyor> Sen şundan imzala sana böyle yakışır. Nereye? Nereye olsa fark etmez, o da bilmiyor zaten. <gülüyor> Kuşları çizmedi mi? <gülüyor> Manzara gibi lan senin imza. Bacadan dumanlar çıkıyor falan. <gülüyor> Sen bu imzadan iki tane aslan mürekkep biter valla. Gayet ekonomiktir. Ben böyle bir M yaparım. Bu taraftan M, Avrupa'dan bakılınca W. Fedai sen benim çalışmayı ikinci şahit olarak. Evet. <gülüyor> Ay hiç böyle nikah memuru görmedim ya. <gülüyor> Nasıl ya? Sen daha öncelerde nikah memuru gördün yavrucuğum. E filmlerde falan. Sayıcısı filmlerdekine benzemez. Az biraz heyecanlı olur. Soğuna çekiniyor tabi bu arkadaş benden. Gayet tabi. Çok başarısızdın lan. İvit. 
Fakat ilk defa nikah memuru oynuyorum abi. Neyse gene de al şu 150 bin ışın lan. 150 bin çok öz olmuyor mu abi? Bir bok yapmadın ki lan. Sadece evet dedin. Her şeyi ben söyledim. Bir evet için 150 bin çok değil mi? Evet. Kutlar Mahmut abi. Bu ne lan bu? Ben de niye nefes alamıyorum bunları? Al şunu, al şunu. Hadi lan bir şarkı sana engelleyin için fakat çok terbiyesinden olmasın. Sümbül Zade'yi söyleyelim. Yok lan o çok terbiyesiz. En terbiyeli şarkımız o Mahmut abi. Onda terbiyesiz bir şey yok. Önce terbiyesizmiş gibi geliyor. Sonra bakıyorsun. Tamamen divan edebiyatı. <gülüyor> evet evet, Sümbül Zade'yi söyleyelim abi. Ya da Sümbül Zade'yi yengeniz için TRT durumu söyleyin. <gülüyor> Asmi hamam edelim. Hmm, ben sana keseriye sabunu. Rahat etsin cismi can, cismi can. Cismi can, cismi can. Yani şarap içirem. Ve ıspatım, parmağına yüzüğü Hatem ister, oraşan, oraşan Oraşan, oraşan Eğil, eğil, hmm İki tutam az mıdır? Lale ile sümbülü Kah gülüne nevcivan, nevcivan Nevcivan, nevcivan Diz çökerek önüne ılık ılık Bir gümüş ibrik ile destine abı revan revan Revan revan salınarak giderken arkamdan ben Harletin beline olmasın çamur ama Olasın yola revan, revan, revan, revan Öyle bir ki kalmasın dışarıda hiç Düşmanının varına hançerimi Nagihan, Nagihan, Nagihan, Nagihan Herkese bir de bana Altını olsun kulun şaduman şaduman şaduman şaduman eğer arzu edersen ben ağzına yeter ki sen kulundan lokum iste her zaman her zaman her zaman her zaman sen her sabah gelesin Mahmut'una. Esselamun Aleyküm Ve Aleyküm Esselam Selam Selam Selam Yine de ayıp lan Yooo Neresi ayıp Mahmut abi Divan edebiyatı şaheserlerimizden İstersen Mahmut Paşa karındayı söyleyelim abi. Ya sana da baştan sana mım mım mım mım. <gülüyor> Bir tane terbiyeli şarkı bilmezsiniz hayvan herifler. Ya isterseniz ben size bir şarkı söyleyeyim. Evet, helal olsun yenge. Yenge, yenge, yenge, yenge. Ben bir dakika. Bir de aramızda bu var <gülüyor> Şimdi ben size... Beyoğlu'nun arka sokaklarında bir barda çalışan bir kızın bir taklidini yapacağım. Yani orada bulaşıkçılık yapardı. Bütün müşteriler onunla alay eder, dalgalarını geçerlerdi. Kız da bir gün onlara e, bir şarkı söyledi. Şimdi şurası şöyle, şöyle, şöyle, şöyle. Kızın arkasında bulaşık yıkadığı tezgah olsun. Yenge istersen ben oraya dolmalık tezgah olayım. <gülüyor> Tamam mı? Siz de o kızla alay eden dalgasını 
geçen müşterilersiniz tamam Şimdi isterseniz böyle kızla alay edip dalganızı malganızı geçebilirsiniz yani. Tamam mı? <gülüyor> yani istemezseniz içinizden gelmezse alay edip dalganızı falan geçmek zorunda da değilsiniz yani. Yani şimdi ben burada böyle, böyle bardak yıkıyorum. İçinizden biri diyecek ki... Ben ben! Yok yok. Sen sen, sen. Sen diyeceksin ki... Karadeniz'de gemilerin mi battı yavrum? <gülüyor> yavrum mavrum demesin ha. Ne yavrum ya? Sayın ablacım diyeceksin lan onu. Karadeniz'de gemilerin mi battı sayın yavrucuğum? <gülüyor> Pardon sayın ablacığım. Ha şimdi de başka biri. Ben ben. İyi be sen sen. Sen diyeceksin ki. Sen burada hala bardak mı yıkıyorsun yavru? E yerine sayın abla diyeceksin. Sen burada hala bardak mı yıkıyorsun? Yavru yerine sayın abla. <gülüyor> Tapıları babaları yok. Biz gösterdik onlara burayı. 
Bugün onlara tapuları mapuları olmadığı hatırlatılınca onlar da bu duruma hislenmiş olacaklar ki birden taşınmışlar. Biz geldiğimizde mekan boştur. Mefruşat soğanadan geldi. Burası bizimdir diye bizden şikayetçi olacak olan kimse yok yani. Burayı buzulen işgal edenler değil mi efendim? Bu işgale son vermişler. Biz de burası böyle başı boş durmasın. Kontrolümüz altında bulunsun dedik. Asayiş açısından sana yardımcı oluyoruz yani. Asker arkadaşının evlenmesini kutlamaya gelmene sevindim. Bak sana karımı tanıştırayım. İffet bu gece terk ettiği soyadı Namus. Bu geceden sonra İffet Şimşek. İffet namus şimşek, özel uçuran çiller gibi. <gülüyor> Esprili kız babasına çekmemişi. Arkadaşları tanırsın, e, hepsi aranıyorlar. <gülüyor> Buraya görevli olarak gelmedim Mahmut. Rahatlığınıza bakın çocuklar. Sağ ol Şerif. Şerif olarak gelmedim. Asker arkadaşımın eşini tanıdığıma sevindim, kutlarım. Gel otur tertip, içki verin lan tertibime. Asker arkadaşı başka hiçbir boka benzemezsin. Olaylar bizi böyle karşı karşıya getirdi. Şerif yasaların koruyucusu, bense yasa tanımaz bir selseri oldum. Ama bütün bunlar hiçbir zaman dostluğumuza gölge düşürmedi. Mutluluğuna tertip. Sağ olun tertip. Hani askerde söylediğimiz bir şarkı vardı. Acayip mapus yapmıştık o şarkının yüzünden. Komutan çok gıcık olmuştu. Hatırlıyor musun? Nasıldı? Asker olduk piyade, saçlarımız kesildi. İşte çıktık meydana, birbirimizin aynı. Lan asker gel buraya, lan asker koş oraya. Lan asker gel buraya, lan asker koş oraya. Elbiseyi giyince kayboluyor kişilik. Herkes eşoğlu eşek, oysa eşek değildir. Hiç kimsenin babası komutan bilmez bunu. <gülüyor> <gülüyor> Bu kazan dipli dünyanın önlenebilemez sıkıntıları ve olayların esrarengiz akışı Bu iki asker arkadaşını işte böyle beş benzemez bir duruma getirmiş bulunuyor arkadaşlar Ama ve lakin ben hiçbir zaman asker arkadaşım Şerif'e en ufak bir kelek yapmamışımdır Her işten Şerif'e payı verilmiştir <gülüyor> Şerif de sağ olsun bizden gizli hiçbir baskın yapmamıştır Onun da bize bir yamuğu yok ya. Yani. İkimiz de bu memleketin iyiliği için çalışan iyi insanlarız. Sadece çalışma alanlarımız biraz değişik. <gülüyor> Gitmem gerek Mahmut. Başbakan bu akşam İstanbul'da. Bir bokluk olursa beni oyarlar. Bir bokluk olmazsa madalya vermezler. Bir bokluk olmaması benim görevim zaten. Sağ ol geldiğin için teşekkür ederim. Bir de şu var. Kayınpeder iyi ayakkabı değildir bilirsin. Başıma iş açmaya kalkabilir. Benim polis dosyamda kayıt kuyut yok herhalde. Hayır yok. Sen rahatına bak. İyi akşamlar çocuklar. Güle güle tertip. E biz de artık müsaadenizi isteyelim yenge. Evlendiğiniz gece sizin de yapacağınız işler var tabii. Bir kusurumuz olduysa bağışlayın. Ay yok canım rica ederim. Ya her şey için teşekkürler. Yürüyün lan gidiyoruz. İyi geceler Mahmut abi. İyi geceler Lans. <gülüyor> Bak ya. Bakıyorum Mahmut. Biz insanları koyunlardan ayıran şeyler var. Evet biliyorum Mahmut. Bundan sonra ben neredeysem sen oradasın. Sen neredeysen ben oradayım Mahmut. Denilebilir ki seni seviyorum İffet. Ay! Lağmıyor Mahmut. Sonu olan bir iş bulsam hemen o şey yatay geçiş yapacağım. Ancak şu ara hiçbir işin sonu yok. Sen Tansu Çiller'in sonu var mı sanıyorsun? Ee, onun serveti torunlarına bile yeter. Senin öyle bir zulan var mı? Ne zulası be? O paramız yok. <gülüyor> Oo, merhaba salak kızım benim. Demek evlendin. Hem de hiç kimseye sormadan. Hem de en evlenilmeyecek herifle. Helal olsun kızım sana bu yollar. 
Sen kızın için evden geleni ardına koyma. O gitsin bin bela mabuka evlensin. Yazıklar olsun sana. Sahiden evlendin mi o İtovit'le? Girdin mi o puşlu oyuna? Tersem sepenek bir kızdım. Oturmuş kısmet beklerdim. Hiç gelene evlenmez. Öyle hemen evlenilmez. Gezme ton maramdan ama fazla ileri girilmez. Kız dedim kendisi biraz ağırdan. Allah belanı versin senin. Bu ilişkiye ya saçını süpürge edeceksin öyle mi? Resmen evlendin der mi? Evet dün pahalı küldür evlenmişler. Ünlü bir sabıkalıyla. Ya bir kurşuna kurban gidecek ya da hapislerde çürüyecek o herif. Ondan nasıl evlenin? E kazancı yerinde. Ya bana doğru dürüst bir hayat yaşatacak. Üstelik böyle ta ileriyi gören birisi. Birikmiş parası var. Birkaç burgundan sonra köşesine çekilecek bana söz verdi. Hem gideceğiz ya buralardan. Kıbrıs'a yerleşeceğiz. Mahmut'un orada bir evi varmış. Bırak bu hayalleri kızım. Bir cahillik ettin evlendin. Senin şimdi yapacağın en akıllıca iş boşanmak olur. Ne boşanması anne ya? Daha dün evlendim aa. Ee, evlendikten sonra yapılacak en akıllıca iş boşanmaktır. Seni boşanmak için para istese verebiliriz o hayduta. Hiçbir şey anlamıyorsunuz. Onu seviyorum. Love you. Seviyorsun ha? Allah kahretsin o Brezilya dizilerini. Onları seyrede seyrede bu hale geldi kızım sen. Ne sevmesi? Sevmek böyle bir şey değil. Evlenince boşanılıyor. Bu bir kural. Sen niye boşanmadın babamdan? Her an boşanabilirim. Bıçak sırtındayım. Ya da ben saat bir kural dışıyım. Ben de o kural dışıyımdanım herhalde. Seni evine çevire döverim. Görün kural dışıyını. Beni dövebilirsiniz. Buz gelir her şey, buz gelir. Ya bu yaşadığım aşk kuruna beni eşek sudan gelinceye kadar dövebilirsiniz. O eşkıyanın kaç karıyla ilişkisi olduğundan haberin var mı senin? Geberdiği gün cenazesinde bir düzine karısı çıkacak ortaya. Hepsinden de çocuk peydanlamıştır mutlaka. Cenazesi dedin de aklıma hoş bir şey geldi. <gülüyor> İfes sen dışarı çık bir dakika. Ananla top secret bir şey konuşacağız. <gülüyor> Herifi şerife ihbar edelim diyorsun değil mi? Tabii canım bir celse de astırırız. Elli tane vukuatı var pesevengin. Yalnız nerede saklandığını öğrenmemiz lazım. Ben biliyorum nerede saklandığını. Kerhanede. Doğru. Onun için en güvenli yer orospuların koydu. Çünkü orospulara sahile vermez onu. Sana öyle geliyor. Ne diyor Pezo Necdet? Verin fiyatını kim basın geri getireyim. Versen istediği parayı getirir ha bundan emin ol. Ben şimdi kerhaneye gider orospularla görüşürüm. Öbür koyarız kuşlu ihbar edene. Doydu dağlar, doydu taşlar. Ya boşuna uğraşmayın. Şerif Mahmut'un askerlik arkadaşı. Düğünümüze şeref verdi. Birlikte içki içtik, şarkılar söyledik. Lan asker gel buraya, lan asker koş oraya. Ya Mahmut'un polisteki dosyası tertemiz. Kağıt üstünde hiçbir sabıkası falan yok. Benim kızımı kaçırıp zordan nikah yapıyor. Daha ne sabıkası olacak? Mahvedeceğim onu, ipe götüreceğim. Yürü İffet doğru şerife gidiyorsun. Zan bak sen de kerhaneye git orospularla konuş, ödül vereceğimizi söyle. Ha, ben söylemesini söylerim ama onlara o kadar güvenme. O kadar da orospu değildir orospular. Hangi kadın istemez sevmeyi sevilmeyi? Hangi kadın özlemez bir erkeğin almayı? Ömür kısa ve pahalı, mutluluk herkesin hakkı. Ama eşit bölüşülmez, mutluluğun ne pastası. Ben de çok isterdim sevmek, her şeyimi sana vermek. Sen mutlu olasın diye, senin için öyle. 
Sokakta gezmez melekler Cennettedir iyilikler Dünya yoksul, insan kötü Budur hayatın gerçeği Kim istemez kavga bitsin Cennet olsun yeryüzü Hayatın acı gerçeği Dünya yoksul, insan kötü Üzgünüm ki haklıyım Dünya yoksul, insan kötü Kardeşi pazar buyunu Nasıl bir kardeşliktir bu? Nikahlı karın aldatır seni Ne biçim bir nikahtır bu? Çocuğun arkandan vurur Çocuğun kimin çocuğu? Dünya yoksul, insan kötü Budur hayatın gerçeği Üzgünüm ki haklıyım Dünya yoksul, insan kötü Kafayı çok takma bağlı Bugün de öbür kısalı Zaten evdeki hesaplar Hiçbir çarşıya uymadı Hayat kötü bir şakadır Hem hüzünlü bir şarkıdır Dünya yoksul, insan kötü Budur hayatın gerçeği Kağıdım çok iyiydi, gayet iyi gidiyordu. Bir ara bir kuru piye oğlan geldi. Kulağımda bir küpe var, ip ne midir, nedir? <gülüyor> Götünden şans damlıyor. 20 çıkarıyorum, 21 çıkarıyor. Bilek çekime bilek çek çıkarıyor. Altı benzemez kağıttan 21'i buluyor. Göt yahu! <gülüyor> 21 yerimden sakatlayıp bırakacaktım, zor aldılar evimden. Ya bırak şu kumarı, senin böyle bir kazancı ihtiyacın yok ki. Verdiğim parayı geri alayım bırakacağım. Yüz bin dolar gömdüm ben o kumarhaneye. Bir gece gideceğim hepsini toptan geri alacağım. Ya o kadar para bir gece de geri alınmaz ki. Babayı alınmaz. <gülüyor> Çekeceğim tabancayı. Dayayacağım o kasadaki iplerin burnuna. No more bets lan. No more bets. Yüz bin dolar. Sıkı izle vermesinler. Başlarına yıkarım lan kumaralarını. Mahmut! Mahmut! Evet, benim. <gülüyor> Mahmut! Sana çok tatsız bir haberim var ya. Ya bırak haber tatsız olsun. Sen çok tatlısın yavrum. <gülüyor> Mahmut! Babamla Şerife gitti. Nasıl ya? Niye gidiyorsun mu? Ya babam zorla getirdi. Seni yakalamaya karar verdiler. Şimdi Şerif önce senin tarafını tuttu. Fakat babam bin tereden su getirdi ve Şerif ona alt vermek zorunda kaldı. Ha bir sürü ortalıkta görünmezler. Çok iyi olacak. Tamam. Bavulunu hazırladın mı? Bavul mu? Ne bavul ya? Benim hayatta bavulum olmadı. Ben seni bırakıp bir yere gider miyim yavrum? Ha gitmen gerek Mahmut. Babam kafaya takmış. İpe çektireceğim onu diyor. Ne ipi ya? Bizim boynumuza kravat olacak. İp henüz filaman olarak icat edilmedi. <gülüyor> Benim polisteki dosyamda kayıt kuyut yok. Dosya pırıl. 
Bu yıl hiçbir vukuatım olmadı diye emniyetin bana teşekkürname yazması gerekiyor lan. Sana öyle geliyor. Artık şöyle kabarık bir dosyam var. Suçlarının listesini çıkarttım. Liste haline gelmiş ha. Hı? Bak iki iş adamını öldürmüşsün. Ben öldürmek eğiliminde değildim. Sakat deyip bırakacaktım. Öldürme sevmem biliyorsun. Fakat herifler çok dayanıksız çıktı. Daha öyle ön oyunlarda hemen öldüler. <gülüyor> Hep iyidir yapmıyoruz. O kadar olmuş mu? <gülüyor> Ayrıca dolandırıcılık, sahte evrak düzenleme. Ya kızım onlar el işleri. <gülüyor> ve, ve İzmir'de iki sütyan kız kardeşin hırsına geçmişsin. Ben ne geçecekmişim hırsına? Onlar hırslarını ellerine almışlar öyle top gibi oynuyorlar. <gülüyor> Sonra bana 18 yaşında izlediler. Ne dedi yani Şerif? Senin için artık yapabileceği hiçbir şey olmadığını hemen ortalıktan arazi olman gerektiğini söyledi. Hadi baban sıkıştırdı tabii Şerif'i. Evet. Hım. <gülüyor> ne yapar Atatürk bu durumda? <gülüyor> Vın Samsun'a. <gülüyor> ortalıkta görünmemem gerek. Bu süre içinde işlere sen bakarsın İffet. Ne işleri Mahmut? Dönen bir çarkımız var yavrucuğum. Dur duracak değiliz ya. Otur otur bak. Burada kasa defteri var. Giren çıkan bütün para buraya işlenecek. Bak bu tarafa giren para yazılacak. Bu tarafa çıkan para. Genelde giren olması pek çıkan olmaması tercihimiz. <gülüyor> Arka zayıfada çalışanların listesi var. Bordur. Şefik sağ kolumdur. Sana her konuda yardımcı olur. Taş kafa bir buçuk yıldır Bordro'da muntazam girdisi yoktur fakat durur durur büyük parti iş bitirir. Serçez ya yaramaz adi itim biridir. Her boku ben bilirim saner her işi bok et. <gülüyor> Fedai iyi çocuktur. Öl desen ölür başka bir özelliği yoktur. <gülüyor> Bu dörde ayrı yazılmış bak. Muzo, Ayı Tahsin, Pire Mehmet, Daltakke İsmail. Bunlar part time çalışırlar. Para sıra işte para getirdiklerinde sen bunlara paranın yüzde beş buçuğunu vereceksin. Onlar yüzde dokuz diye şarlarlar, sen sik diyeceksin. Foti, Şifon Edin ve Oski. Bunlar korumalar. Bunların parasını ihmal etme. Yalnız bir yanlışlarını görürsen para cezası yazar. Aşırt kesersin paralarından. Ancak ondan anlarlar hayvanlar. Sen tabanca kullanmayı biliyor musun? Aa yok Mahmut, hayır hayır bilmiyorum. Yok. Bundan sonra bilmen gerekecek de bu sana ağır gelir. Ben sana şu ince narini vereyim al. Korkma ya emniyeti kapalı. Emniyet kapalıyken bir şey olmaz. Bak şurası emniyeti. Ateş edeceksin zaman açacaksın. Kırmızı noktayı gördün mü basacaksın teteye cu. Nasıl nişan alacağım? Hayatta öyle filmlerde gibi uzun uzun nişan almaya vakit olmaz. <gülüyor> Sen tabancayı çabuk çekeceksin. Bol kurşun sıkacaksın isabet çoğalır. <gülüyor> Evet öyle hır tırış tırış. <gülüyor> Mahmut beni aldatmayacaksın değil mi? Yavrum bırak bu sosyal bilgiler konuları. <gülüyor> ne aldatayım ya? Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum da. Aldatırsam vururum. <gülüyor> Kurşun adres sormaz ki. <gülüyor> Karı kurşunuyla öleceğim ha. <gülüyor> Ben Siroz'dan gideceğim kızım. Bunlar propaganda. <gülüyor> Mahmut, bu hep fena şartlarda bile aşkımızdan başka bir şey düşünemiyorum ya. Durumumuz bombok ama olsun seni seviyorum. İyi. Ben birkaç hafta içinde bu işleri tasfiye edip bankerliğe yatay geçiş yapacağım. Hem yasal bir iş bankerlik hem de bundan kazançlı. Bunlarla mı uğraşacağız? Sen de o zaman bu listeyi Şerif'e verirsin. Şerif bunları oldukları yerden birer birer cımbızlar. Bu herifler bordrodan düşmüş olur. Bu konuda kalır. Ya Mahmut ya! Ben öyle kimseyi gammaz diyemem ya! Sonra nasıl bakarız adamların yüzüne ya? Ne bakacağız yüzlerine ya? Şeytan gördün yüzlerini! <gülüyor> Şefik, fedai, taş kafa, serçe adam mı lan bunlar? Bunların hepsi toplum için sakıncalı puşlardı. Bunların ortadan kaldırılması tamamen çevreci bir yaklaşım. 
Merhaba çocuklar. Merhaba Mahmut abi. Merhaba, Merhaba yenge. yenge. Biz de sizden konuşuyorduk çevresel açıdan. <gülüyor> Sizi gördüğüme anormal sevindim. Biz hazırız abi. İstersen hemen gidelim. Siz hemen gidin. Ben bu şey katlamayacağım. Uzun bir deniz yolculuğuna çıkmam gerekiyor. Başın bir derde mi girdi Mahmut abi? En önemli işte de senin olmaman. Çok acayip. Şu andan itibaren bir süre için işlerin idaresini karı müffete bırakmış bulunuyorum. Bence Mahmut abinizin gözü arkada kalmaz. Biz kendi aramızda kotarabiliriz işi değil mi çocuklar? Valla Mahmut abim öyle uygun gördüyse bize bok yemek düşer icabında. Yani yengemizin kişiliğine karşı saygımız sonsuz. Yalnız böyle bir durumda işin başında bir kadının olması... Ses lan! Versene şunun ağzının payını iffet! Efendi konuşalım! Her şey efendilikle olsun dedik! Her gele! <gülüyor> Tabii ki kişiliğime saygı duyacaksın! İnek! <gülüyor> Bundan sonra sizin tam su çilleriniz benim o kadar. Emniyeti aç Tansu. Cuma paramızı sizden mi alacağız yenge? Tabii ki taş kafa. Siz şimdi hemen görevinize! İşten tamamlanınca bana bilgi verin! Hasılatı hiç vakit kaybetmeden... ...Şefik bana getiriyor. Uzayın! Emredersin yenge, yürüyün lan gidiyoruz. Aferin yavrum, sen benden iyi yapmaya başladın bu işi daha ilk günden ya. Yalnız Tansu dedik diye bu kadar ağlaman gerekmez. <gülüyor> Artık gidiyorum, her an adaklanabilirim. Sen cep telefonunu yanından ayırma, ben seni oradan buradan zırt pırt ararım efendim. Ya Mahmut ya. Balayımızı yaşayamadan gidiyorsun ya. Lan dönmeyecekmişim gibi konuşuyorsun. <gülüyor> ya dönemezsen. Dönemezsen ben seni oraya aldırırım. <gülüyor> Nereye? Ben şimdi bir çekim kapı kuleden bakacağım işte Almanya olur, Hollanda olur. Ben seni ararım. Affedersin İffet'im. Güle güle Mahmut. Burnunun dibindeyken Başka yana hiç bakma sen Döner bakarsın ki gitmiş Kuş olmuş aşk uçu verdi Aşk bugün var yarın yoktur Dikkat et yarın olmasın Durdurmak gerek zamanı, aşk zamanı bir dünya. Aşk bir zaman birimidir, başlamayla bitmesi bir aşk uzyanı. Durdurmak gerek zamanı 
Öyle mi? Evet. Hadi gel çıkalım. Teşekkür ederim. Ben Filiz'i bekliyorum. Daha çok beklersin anam. Filiz dışarı işe gitti. Olsun ben Filiz'i beklerim. Onu seviyorum. O zaman sen bekle aslanım. Hadi gel. Teşekkür ederim. Ben Filiz'i bekliyorum. Filiz benim yavrum. Bugün Filiz benim. Öyle mi? Memnun oldum ben Özgür. Okulda arkadaşlar sizden çok söz ettiler. <gülüyor> Zaten bizim okulun tuvalet kapılarının arkalarında duvarlarda size uzun uzun göndermeler vardır. Oradan da tanıyorum tabii sizi. Ben ilk defa geliyorum. Belli oluyor. Öyle mi? Biraz heyecanlıyım tabii. Tamam yavrum tamam çık. Birinci kat üç numara. Çoraplarını sakın çıkarma. Marka alalım, marka alalım yakışıklı. Çift marka kes. Bunun işi uzun. İlk defa geliyormuş. Marka mı almak lazım? Şart. İki marka bir milyon. Bir milyon mu? Benim bir milyonum yok. Okulda arkadaşlar 500 bin dediler ama. Peki bu seferlik beş olsun ver bakayım. <gülüyor> Al canım soldan çıkıyorsun başarılı yakışıklı. Filiz ne kadar değişmiş. Affedersiniz, bu evde sizden başka Filiz var mı acaba? Var canım, büyük Filiz var, küçük Filiz var. Bir de ekonomik boy Filiz vardı. O ekonomik sebeplerden ayrıldı. <gülüyor> <gülüyor> canım, buradakilerin hepsinin adı Filiz. Sen hangi Filiz'i arıyordun? Ben benim Filiz'imi istiyorum. Ben senin Filiz'in olayım hayatım. <gülüyor> Siz o Filiz değilsiniz değil mi? Ben o Filiz'im yavrum. Az biraz estetik yaptırdım ve değiştim tabii. Yok yok. Benim aradığım Filiz Hanım siz değilsiniz. Sen bilirsin aslanım. Ben o zaman gideyim de şu öğrencinin ırzına geçeyim. <gülüyor> Hayırlı mesailer hayatım kolay gelsin. Filiz benden güzel mi lan? E, e, estağfurullah siz benden de güzelsiniz. <gülüyor> bırak kız bırak Filiz manyak olmuşum. Hanım <gülüyor> <gülüyor> sen sarışın Filiz'i mi arıyorsun? Evet öyle söylesene yavrucuğum o yanında çalışıyor. Ben şimdi çağırıp dedim onu bekle. Bu hanım çalışmıyor mu? Hayır lan o patron. O yalnızca bin bela Mahmut ait başkasına kapalı. Öyle mi? Sen Filiz'den başkasıyla yapamıyor musun? Yo şey onunla aramızda duygusal bir ilişki var. Gel ulan Filiz hanım. <gülüyor> Bizimki Filiz manyağın hırzına geçecek. Oğlum Filiz olmadığını anlamayacak mı sanki? Kız yanları yakarın adamın orasını sıkar burasını sıkar kolisini keser o. İki gündür kimin altına yatacak diye deli gibi dolanıyor burada. Kız eskiden bu böyle değildi. Son zamanlarda azdı. Tufan hapse girince böyle oldu. Tufan buradayken birbirlerini becerip idare ediyorlardı işte. Eşşol <gülüyor> eşek! Ya sizi bana hiç böyle anlatmamış abi Filiz Hanım. Filiz mi? Ödül kondu. 
Kocan mı verecek ödülü? Elbette. Niye Mahmut kızımızı düdükledi diye mi böyle heyecanlandınız? <gülüyor> Mahmut benim damadım oluyor. Kızımla evlendiler. Mahmut her hafta evlenir. Hepimizle sırayla evlendi yani. Benden size söylemesi. Başına 100 milyon ödül kondu. Buralara düşerse yakalatan zengin olur. Polis peşindeyse buralara uğramaz o. <gülüyor> Onun dönüp dolaşıp geleceği yer burasıdır. Gözünüzü dört açın. Her an zengin olabilirsiniz. Zaten gece aşk ateşte İnsan olur cinsel tutsak Gerinir kedi bedeni Sen ne halde olursan ol Bu bir alarm durumudur Süngü tak aşk hazır ol Süngü tak süngü tak Aşk hazır ol Yangın var yangın var Donumuzda yangın var Var var yangın var Her şeyden vazgeçer erkek Çöker kadehlere Çöker çöker Gece çöker kadehlere Bir kadın koynuna Yumuşak bin iş yaparlar Yaparlar yaparlar Çok bin işler yaparlar Sokmazsa çok rahatsız Böceklerdir erkekler Böceklerdir böceklerdir Böceklerdir erkekler İnsanoğlu cinsel tutsak Zaten gece aşk ateşle İnsanoğlu cinsel tutsak Yangın var Devam etti. Şimdi şöyle tünel gibi karanlık bir yere giriyorsun bu yolun sonunda. Tren miyim lan ben ne tünelle giriyorum? <gülüyor> Oysa trenden bir tanesi bu vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Kocaman bir K harfi var burada. Bir kadın kalleşliği bu. Yok ya. Zaten her bok karılardan gelir adamın başına. Kadının ismi J ile başlıyor. Ya bak onu uyduramadın yan gitti. Bizimki şimdilik iğne başlıyor. <gülüyor> Üç zaman içinde başın çok fena belaya girebilir. Hım. Üç zamandan kasıt nedir? Üç saat olabilir, üç gün olabilir, üç ay olabilir. Ay inşallah üç dakika diyelim. Hahahaha. <gülüyor> <gülüyor> Aa benim gördüğüm bu kadar Mahmut. Sen de hiç iyi bir şey söylemedin kızım. Bu ip ne de sıçtı falan için ha. <gülüyor> ne gördüm sonra söyledim. Bana bak sen de çok acayip dolu sütkenler giymeye başladın bari ha. Bu bir şey değil, daha zillilerim, çıngıraklılarım var. Özel müşterilerime giyiyorum. Senin zilliye ihtiyacın yok ki kızım, sen zillinin Allah'ısın. <gülüyor> o zillin onlar kanser yapıyormuş. Öyle mi? 
Acaba şimdi bu aralar neler neler kanser yapmıyormuş? Vallahi billahi şu çaycının çırağı bin acayip kanser yapıyor. Şu aralar en kanserojen o. Nesi vallahi gayet efendi çocuk. Fazla efendi işte. Birisi oğlanla koli kesemedi diye derleniyor. Hayır efendim, bir uçuk yavru gözle bakıyorsam şuradan çıkmak kısmet olmasın. Dünya aret kardeşi bu benim. Ama salak işte. <gülüyor> şuradan çıkmak kısmet olmayacak demek ki. Haberleri dinlediniz mi? Benden ilgili bir şey var mı? Her yerde aranıyorsun Mahmut. Bir an önce ışınlansan çok iyi olur. Bütün kanallar bangır bangır bağırıyor valla. Yok ya, verin lan şu telefonu ben o kanalları bir bir arayayım. Önce Ahmet Özal'ınkini arayayım. Onlar çok meraklı oluyor ben. <gülüyor> Şşt, fingir denilmesin, yurt dışından arıyorum havalardayım. <gülüyor> Alo, ben bin bela Mahmut. Az biraz açıklamalarda bulunacağım. Ha, beni birine bağlayın. <gülüyor> tamam, sütüt diyor, ya mütüt diyor. Ey, haberlere bağlı. Aynen haberlere bağlı ya, canlı yayına giriyoruz ya. <gülüyor> Alo, Sayın Mercan. Şengül Hanım siz misiniz? <gülüyor> Merhaba. Ben şimdilik az biraz işlerim itibariyle yurt dışında bulunuyorum. Pek yakında yurda dönüp emniyet güçlerine teslim olacağım. Bizim adalete saygımız sonsuzdur. Hayır suçlamalar iftiradan ibarettir. Pek yakında açıklığa kavuşacak. Memleketimiz için hayırlı uğurlu olsun. Kapatıyorum. Kapattı. <gülüyor> vay vay vay. Metal Jale ablamız bizi gammazlamaca ha? Ellerini yukarı kaldır Mahmut. Dostum da olsa orospu bir yerde yapıyor işte orospu onu. <gülüyor> Merhaba sevgisiz kayınanne. <gülüyor> sevgisiz kayınbabam nasıl lan? Yakalandın duyunca mutlaka daha iyi olacaktır. İyi. Mapustan kaçınca ona bir uğrarım. <gülüyor> Üzgünüm ama bu soylu bayanlarla vedalaşman gerekecek. Şerif bin bela Mahmut'u yeni adresine götürün. Neresiymiş yeni adresimiz kayınanne? Bayrampaşa Resort. <gülüyor> Orası bizim eski adresimiz. Teşekkürler kızlar. Ödülünüz için beni arayın. Çav. Amerika'dan gelen yeni kelepçeler bunlar mı demek ki Şerif? Çok güzel. Tebrikler. Kim bilir ne kadar dolar ödenmiştir bu emperyalist kelepçelere. <gülüyor> Şerif sen Engin Ardıç'ın Mustafa Kemal sizin gibi kro değil. Kitabını okudun mu? Hayır. Ben de okumadım da ismi çok güzel işte kitabın. Kimi durumlara acayip uyuyor. Çalım lan az biraz bir şeyler söyleyeceğim. Ayım geçti bu kerhanede Altı ayım geçti bu kerhanede Karılık etti bana oros kucane Oros buluktan arda kalan vaktinde Oros buluktan arda kalan vaktinde Çıkardım koynumdan müşteri gelince Ben aldım parayı muhabbet bitince Yuvamız oldu hiç bu kerhane Yuvamız oldu hiç bu kere Altı ayım geçti bu serserine Belamın bin bela Mahmut Söverdi döverdi ara sıra severdi Hem pazarlar beni hem kıskanırdı deli Kimi zaman sapınır döverdi müşteriyi Yuvamız oldu hiç bu kere Yuvamız oldu hiç bu kere Güzel günlerdi onlar, bunu yaşayan anlar Zamanla güzelleşir eski anılar Zamanla güzelleşir eski anılar Bir gün baktım gemeyim Alta yattım daha ne yapayım? Çocuğumu aldırdım Sigon çektim ya üstüne Altı ayım geçti, sevişip dövüşerek Yuhvamız oldu hiç bu kerane Yuhvamız oldu hiç bu kerane Eyvallah, orası bula arı. <gülüyor> Ve <ibne. gülüyor> Mahmut abiniz müthiş bir değer olduğu için... ...sayın büyüklerimiz beni bir süre bir mapushanede röpo yapmayı uygun görmüş. <gülüyor> Biz 
bizim böyle şeylere saygımız vardır. Biz mapuzane nedir biliriz. Yalnız gider ayak şunu da belirtmemde yarar var. Çok sevgili Rasi Nuri İleri abimiz ki kendisi bir zamanlar Feriköy Kurtuluş Caddesi 29 numaranın 6. katında muhteşem bir kütüphaneden ibaret olup iki de bir kitapları arasında bulduğu mikrofonlarla mit tarafından 24 saat dinlenen bir evde oturur ve hiç konuşmazdı. Burada aç parantez, bitin vakit kaybına dikiz, kapa parantez. Bu çok sevgili Rasi Nuri İleri abimiz Atatürk ve Komünizm kitabında der ki Kurtuluş Savaşımızın büyük lideri hiçbir dönemde ne sosyalist ne de komünist olmuştur. Zaten kendilerinin de söyledikleri gibi bu konularda tutarlı bilgileri bulunmamaktaydı. Nasıl ki kapitalizm sonra da faşizm hakkında da teorik bilgilere sahip değildi. Mustafa Kemal Paşa için bunlar birer teori konusu değil. Pratik uygulama iş. Ve şartlar ne olursa olsun kararlar yukarıdan, kendisinden gelmedi. Şimdi sen bunları niye anlatıyorsun lan? Niye düşüneniz olacaktır? Öyle düşünenlerin çoğunlukta olması gaflet ve delalet durumu da söz konusu. Anlattıklarımın konuyla ilgisi yok. Ben burada Bertolt Brecht abimizin ruhu çın etsin diye belirli bir propaganda da bulunuyorum. Atatürk ideolojik tercihini yaparken hepinizin aptal olduğunu Aziz Nesin'den çok daha önce anlamıştı. <gülüyor> Korkarım ışık söner. Ne dedim ben? Kimi zaman Mahmut abinin de düşünmediği konular olabiliyor dedim. Bu Mahmut abinin hatası değil, konuların düşünce dışı konular olması. Onu diyorum yani ben. Kes lan kes! Yengesi şimdi gidin Mahmut abiyle bir görüşün. Bizden ne istiyor? Bize düşen görev nedir? Ne uygun görüyor? Atatürk bu konuda ne demiş? Yani ben Mahmut abi için ölebilirim. Yeter ki ölmemizin Mahmut abiye bir yararı olsun. Kesin be! Kimsenin ölmesinin kimseye bir yararı olmaz. Siz şimdi dağılın, birlikte gözükmeyin. 48 saat sonra burada buluşuyoruz. Emredersin yenge, yürüyün lan gidiyoruz. Fedai! Buyur yenge. Mahmut abinin kenanede bir karıyla falan ilişkisi var mı? Gayet tabii yenge. Ne diyorsun lan? Vedaj <gülüyor> Ali'ye soruyor yenge. 
Metal cale. Hı? Bak biliyor. <gülüyor> biliyor yok öyle bir şey yenge. Bir akşam rabar babarda otururken paparaziler Mahmut abiye yerine yaklaşmakta olan metal cale ile fotoğraflamışlar. Cale'nin tezgahı tabii. Bir sürü hampadan haber yaptılar o fotoğraftan. Yani tamamen palavra. Tabii canım. Metal cale Mahmut abiden çocuk aldırsa bizim haberimiz olmaz mıydı? <gülüyor> Öyle biri yok yenge. Tamam. Anlaşıldı. Uzayın! Sokaklarda büyürsen her bir şeyi bilirsin. Bir hayrını seversen. Bir kemini kansuman sataklıkta yeşeren. Bir dili ferdir aşkım. Vallayını görmeden. Kapusa düştü şaşkın. Tali. Selotekli meyve sepeti, rakı ve leblebi yok. Ne oluyor lan? Mahpuzhane müdür mü değişti? Nedir? Müdür değişti Mahmut abi. Yeni müdür Amerikalı. Nasıl lan? Mahpuzhane müdürü Amerikalı mı? Evet, bir mübadele durumu olmuş. Bizden de bir müdür Amerika'ya gitmiş. Birleşmiş Milletler'in bir uygulaması varmış. Çık diyor lan. <gülüyor> Amerikalı mapushane müdürü olur mu? Amiral Bristol hastanesi mi burası? <gülüyor> Her şeyin boku çıkmış lan. Hangi taşı kaldırsan altından bir yabancı çıkıyor. Bak sen biliyor musun? Bu kefereler Çanakkale zeferini hiçbir zaman Atatürk'ün bir başarısı olarak verememişler. Bu onlar için tamamen Churchill'in bir hatasından ibarettir. <gülüyor> Sende de bir keferelik var anlamıyorsun bak. <gülüyor> Yeni hapishane müdürüne benim kim olduğumu anlatılsın. Deler, rakı ve leblebi. Baş üstüne Mahmut abi. Alo. Bir numara. Neresi orası? Tamam siktir kapat. Alo. İki. Neresi? Terzi mi? Siktir terzi kapat. Alo. Neresi orası? Ha oğlum ben dışarı telefon etmek için kaç çeviriyorum? Hat almak için. Nasıl hat alıyorum? Alamıyor muyum? Sen mi bana veriyorsun? Ben sana numaramı söylüyorum sen aşağıdan mı düğümlüyorsun? Lan oğlum dışarı nasıl telefon ediyor? Nasıl edemiyorum? Edemiyorsan bu telefon niye var lan burada? Ya boku çıkmış lan bu mabuzhanenin. Merhaba Mahmut. Bak Mahmut, benim bu işte hiçbir yanlışım yok. Ben elimden geleni yaptım. Emir büyük yerden bu kez. Ankara'dan bastırıyorlar. Konuş bir şeyler söyle. Küfret bana hakaret et, öyle bakma! Bir şey söyle Allah aşkına. Konuşmuyorsun benimle öyle mi? Pek. Yanlış şunu bil ki ben sana hiçbir yanlış yapmadım. Sen bana yanlış yapmadın tertip. Seni tufaya getirdim. Ama ben sana çok acayip bir yamuk yaptım. Aslında kızın Leyla ile hiç yatmamalıydım. Bir kere ben bir şey olmaz diye takıldım. Sonra alışkanlık haline geldi. Ben de az puş değilim yani. 
Yarın ipe çekseler çok haksız sayın vazla Ha şöyle bir de televizyon bul. Bahşişi geniş tutalım. Bahşişine Mahmut abi? Ben sizin 50 milyon bahşiş vereceğinizi tahmin etmiştim zaten. Çüş. Yuh. 50 milyon lan. Eskiden rakı çerez bedavaydı. Televizyon üç kuruştu. Eskiden evet. Size peynir gelmiyorsunuz Mahmut abi. Bir de şimdi içeride çok zengin adam var. Piyasayı yükseltiyorlar tabi. Engin civan hep dolar ödüyor. Hamiline mi? Hamiline. Boku çıkmış lan bu hapishanenin karımarı istesek milyar görüşülecek yani. Yok Mahmut abi yardımcı oluruz. Tamam tamam çok konuşma al şu çeki bir televizyon bul gel. Teşekkür ederim Mahmut abi. Karşılığı vardır tabi. Hop. Hıt. <gülüyor> tabi sikslemez. Üç kağıtçı mıyız lan biz seni? <gülüyor> Estağfurullah Mahmut abi. Nerede oluyor abi bu yok bak. <gülüyor> Sen onun nerede olduğuna falan çok takma kapayı. Onu bulması zor olur senin için. Sen onun arkasına jüro et, ver birine rahvan gitsin. <gülüyor> Farzı mesela yok bank diye bir banka yok. Orada benim imzam var lan. Hayvan gibi M yapmışım oraya. <gülüyor> Bu benim imzam. Bu bankadan çok daha önemli bir garanti değil mi? Gayet tabii Mahmut abi. Ben onun için şey etmedim. Hayırlı akşamlar abi. Nerede oluyormuş? Yok bak. Yok lan öyle bir banka. Çekin karşılığı var mıymış? Çekin karşılığı olsa ben sana onu çek diye niye vereyim lan? O hiçbir yerden çekilemeyeceği için onun adı çek. Hayatım malanı bu Denli lel lel İş mi bizim iki Denli lel lel Para her zaman Denli lel lel Bitirir işi Denli lel lel Kimisi okur Feylesof olur Aç açık gezer Yoksulluk sever Bense beyle Çözülmez sorun Sorunları çözmeye Hemen para gerekli Sorunları çözmeye Hemen para gerekli Kimi doğrucu Şaşmaz yolundan Bildiğin okur Eziyet sever Dürüstlük ile Çözülmez sorun Sorunları çözmeye Hemen para gerekli Sorunları çözmeye hemen para gerekli Yaşadım da öğrendim ki yiğit diye gerek yok Yaşadım da öğrendim ki yiğit diye gerek yok Cibini doluysa eğer hayat yaşamaya değer Cibini doluysa eğer hayat yaşamaya değer Lenin lenin lenin lenin Leyla! Leyla! Yavrucuğum, ne biçim konuşuyorsun sen kocanla? Kimin kocasısın sen? Benim mi Meta Şahane'nin mi? Yoksa yeni evlendiğin Dilenciler Kralı Gaddar Tayyar'ın kızı İffet'in mi? Sıkıldım seni bu sık sık evlenmelerinden Mahmut. Ne evlenmesi ya? <gülüyor> İffet'i kıskanacak değilsin herhalde. Evlenmedin mi onunla? Hayvan herif gerdeğe girmedin mi? Ne evlenmesi ya? Ne gerdi? O salak şimdi ben Mahmut'la evlendim diye tanı tanı mı yapıyormuş şimdi? Aaa terbiyesizsin. Aile terbiyesi yok işte bak. Gaddar Tayyar'ın kızından başka ne beklenir? Bak Mahmut, evleneceğim dedin, beni kandırdın ve kirlettin. Ne kirletmesi yavrucu? Ne kirletmesi? Hadi. <gülüyor> Nerede pis olan ne? Niçin sen olaylara böyle bir deterjan açıdan bakıyorsun Leyla? <gülüyor> Seninle yaşadığım anlar hayatımın en güzel anlarıdır. Senden başka karım olmadı ve olmayacak. İffetin. Merhaba Mahmut. Kim bu? Ben karısıyım. Siz kim oluyorsunuz? Ben nikahlı karısıyım. Siz nereden karısı oluyorsunuz? Benim ırzımdan transit geçişi sizinkinden önce olduğu için ben esas karısı oluyorum. 
Metal jale denen karı bu mu? Hayır o ikimizden de kıdemli. <gülüyor> Ee, karılarım, ee, hani, <gülüyor> kızlar. <gülüyor> Leyla, bu iffetin bize bir oyunu. Ben asıldıktan sonra babası tayyar Mahmut damadım da diye parça toplayacak. Ne demek istiyorsun Mahmut? Düzgün cümleler kurmaya çalışıyorum yavrucuğum. Şu an daha düzgün cümleler kurulma şansı çok zayıf. <gülüyor> Karın oldu mu inkar mı ediyorsun? Ya hayır, ve evet. Başım bu kadar beladayken nasıl bu kadar katı olabiliyorsun İffet? Leyla, Şerif'in kızı. Ha. Öyle mi? Evet ve şu an belirli bir soruşturmada bulunuyoruz. Gayet sapık soru ve yanıtlar olabiliyor. Bana bak, burada hır çıkarmak niyetindeysen hemen gardiyanı çağırıp seni buradan aldırabilirim. İstersen sen kendi kendine de gidebilirsin İffet, namus. İffet namaz şemşek! Özel uçuran Çinler gibi! Çinler soyisi bir erkek bir tane! Şimşek soylu kadınlar arasında çok yaygın. Sağ olsun Mahmut soyisim verme konusunda çok cömerttir. Ne demek istiyorsun sen? Karnıma iyice bak. Üç aylık hamileyim. Bir şimşek doğuracağım. Doğru mu bu Mahmut? <gülüyor> Doğrudan kasıt nedir? <gülüyor> Doğru geometrede iki noktayı birleştiren çizgidir. <gülüyor> Ve bu çizgi esasen hiçbir şey ifade etmemektedir. Onun için şimdi burada şöyle konuşuldu, böyle konuşuldu gibi yorumlara girmeye gerek yok. Bu sefer olaylar demir parmaklıklar arasında cereyan etmektedir. Ve buradan çıkılamazsa ipe gidilmesi söz konusudur. Bunun ne ipe ne bana bir yararı olmayacağına göre bir an önce buradan ışınlanılması gerekmektedir. Onun için şimdi burada bu bakımdan diyalektik açıdan edilen lafların da zaman ve mekan bütünlüğü içinde değerlendirilmesi gerekmektedir. İşkence altında verilen ifadeler neyi ifade eder? Atatürk şunu demişti, bunu demişti gibi beyanatlar da bu bakımdan sakat ifadelerdir. Tabii canım Atatürk onu ne zaman, nerede, nasıl, hangi koşullar altında kime demişti? Ali Fuat Cebesoy'a mı? İnönü'ye mi? Celal Bayar'a mı? Ya? <gülüyor> Evreşe yolları hala dar mı? <gülüyor> Yoksa belirli bir genişletilme çalışması var mı? <gülüyor> Hayır, önemli olan budur. <gülüyor> Teşekkür ederim. <gülüyor> Yoksa Leyla hamiledir. Çocuk Mahmut'tandır. Biz evliyiz. Biz evsiziz. Bunlar tamamen... Kariyer endişesi içinde laflardır. Gelin buraya gelin. Gel ya. Biz burada bir bütünüz. <gülüyor> Mahmut abisi de ve ne arıyor burada? Şimdi burada sorulması gereken biricik diyalektik soru bu iken sizin bazı karışa sorular sormanız çok saçma. Teşekkür ederim. <gülüyor> Allah! Allah! Seni bin belanı versin. Aa tut şunu Leyla. Aç şunu Leyla. Git şunu Leyla. Bravo Leyla. <gülüyor> Helal olsun Leyla. Çok iyi idare ettin durumu. Kız bana aşık. Gözü dönmüş. Ne dediğini bilmiyor. Kız Mahmut'a aşık. Mahmut kime aşık acaba? <gülüyor> Senin bana böyle bir soru sorman büyük hata. Karnımda, yani karnımda <gülüyor> çocuğumu taşıyoruz. Yalnız sen bana böyle bir soru soramazsın. O çocuk, Aa, o çocuk, <gülüyor> benim çocuğum. Seni seviyorum Mahmut. Seni başkasının kollarında göreceğime ipte sallandığını göreyim daha iyi. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız tabii aşkımızın adresi burası olamaz. Hemen buradan çıkalım, çok daha sakin bir yere gidelim. Seni deli gibi arzuluyorum, Leyla. Söylediklerin ağzından çıkan bir yanlışlık gibi. Hadi bir daha söyle. 
Asik değerim. <gülüyor> ben ne dedim biliyor musun? Ne diyordu? Hemen buradan gidelim. Hayır, evet, hemen buradan gidelim. Deli gibi sevişelim diyor, değil mi? Seni buradan kaçırabilirim. Ya kaçır işte. Ben de onu diyorum işte. Nereye gideriz? Şimdi birlikte gidersek hemen araklarız. Ayrı ayrı yerlere gideriz. Sonra ben gelip seni orada bulurum. Seni bulur bulmaz başlarız sevişmeye. Başkaları bizi bulana kadar ayrılmayız. Tamam mı Yavuz? Tamam Mahmut. Sen şimdi git şu gardiyanı kafaya al. Hemen buradan çıkalım. Gardiyana ne diyebilirim? Beynin sert bir şey de vurursan çok bir şey demene gerek kalmaz. <gülüyor> Seni manyak gibi seviyorum Leyla. Öyle mi? Öyle. Öyleyse ben şimdi gider öldürürüm o gardiyanı. Aşk askerlik gibidir. Mantık pek kullanılmaz. Emir verir duygular. Beden emri uygular. Aşk için ne yapılmaz. Ne yapsam yanlış olmaz. Bir kafaya takarsan. Aşk yaşanmadan olmaz Bil ki bir sonu var Sonunda son çok değil Fakat bitmiş bir aşk Tırta çaresi yoktu Aşk çok sallak bir şeydir Ne isterse yaptırır Emir verir duygular Beden emri uygular <gülüyor> Kadri. Çok güzel topalıyorum. Çok başarılısın. Aferin. Sahiden topalıyorum abi. Ayağımın üstünden araba geçti. İyi olmuş ama böyle çok daha acil kırıcısın. İyi de böyle yürümesi çok zor oluyor. Sen iş kazası geçirdin diye mi erken kestin mesaiyi? Hayır abi ortalık polis kalmıyor. Bütün arabaları durduruyorlar. Arama yapıyorlar. Çalışacak bir durum kalmadı yani. Bin bela Mahmut hapisten kaçmış. Hapisten mi kaçmış? Kaçmış ha. Evet her yeri tutmuşlar. Arama yapıyorlar. İyi akşamlar Tayyar namus. İyi akşamlar. Ne var ne istiyorsunuz? 100 milyon ödülümüzü almaya geldik. Ne ödülü? Ebin Bela Mahmut'u yakalattık. Kaçmış hapishaneden. Kaçmış mı? Ama bu bizi ırgalamaz. Biz onu ihbar ettik, ödülü hak ettik. Hapisten kaçmasına engel olmak bizim işimiz değil. 10 para vermem. Bunu beni şahitince belliydi zaten. Sen Bin Bela Mahmut'un tırnağı olamazsın lan Tayyar. Dün gece onun gibi bir herifi gammazladığım için sabaha kadar uyuyamadım. Ağlamaktan gözlerim şişti. Kaçmış olduğuna sevindim. Sanırım bir posta da sana uğrar. Sıkıysa gelsin. Şimdi evi polis kordonunu aldırıyor. Kadir şunlara çıkış yolunu göster. E, çıkışlar bu taraftan ablacığım. Ve sayın ablamsı bey. <gülüyor> ne bey be? Bey ne demek? Çok yakışıklısın ama salaksın işte. Gidelim abla. <gülüyor> Abi. He. Bin bela Mahmut buraya uğrar mı dersin? Ne olacak? Hayranıyım da bir imzalı fotoğrafı da isteyecektim. Uyumamış oluyum. Benim yanımda çalışan biri o ite hayran olamaz. Her an kovulabilin. E, tabii ben bunu düşünememiştim. E, haklısın abi. Ne hayran olacakmışım böyle hayvan herife. Bu gece hapse soktuk bu gece kaçmış herif. Biliyoruz duyduk. Filmlerdeki gibi. Hı? Yani boktan filmlerdeki boktan herifler gibi demek isterim abi. Aa, derhal bir rakı koymazsam kendime gelemeyeceğim. Nedir sen daha sılat? 120 bin. Niye o kadar düşük? E polisler geldi çalışamadık. İyi tamam ver o parayı. Al şu 20 bin senin. Bu 20 bin çok az olmuyor mu abi? Çeslan. Senin getirdiğin çok para mı sanki? Yarın sabah erken kalk çok çalış. Şimdi yaylan 323 kadri. Peki abi. İffet nerede acaba? Bilmiyorum. Ha delirtme beni zannak nasıl bilmiyorsun? O artık o aleme girdi. Tabancalı geziyormuş. Ah sana kız ah. Anası beyinli şey. Bütün gazeteler de resmi çıktı. Herkes ondan bahsediyor. Un kapalında gazetçilerle görüştüm. Hemen gazetini yapacaklar. Derhal klibi çekilmesi lazım. Şarkısı hazır. If you want ifet. <gülüyor> Rap makamı diyorlar. O makamda bir şarkı olacak. Söylemesi kolay. Konuşur gibi okuyacak. Mayolu bir resmini koyacaklar gazetin kapağına. Her şeyi ayarladım. Sen sermayeyi elinden kaçırıyorsun. Ben de söyleyebilirim o şarkıyı. <gülüyor> Hatta benim kasetim daha da çok satabilir. İffet Mother Story. Benim uzun bir ağlamamla başlayabilir kaset. İffet'in anası ağlıyor. Merhaba. Merhaba ne var? E dün sana çok kaba davrandım. Özür dilemek istiyorum. Yok ya. Ha, dün ne yaptın? 
yaptığımı bilmiyordum. Mahmut aklımı başımdan aldı. İkimizi de bu durumlara sokmamalıydı. Onu görürsen ikimiz adına da bunu söyleyebilirsin ona. Benim onu gördüğüm falan yok. Yalan söyleme bana. O Ramiz'den sen kaçırmadın mı? Evet ama gözü beni görmüyor. Seni seviyor. Hayır asıl seni seviyor. Öyle mi? Erkekler kendilerini fazla seven kadınları sevmezler der anne. Bence onu ikimiz de gereğinden fazla sevdik. Belki de. Ya ben onu ilk kez 15 gün önce Rabarba Bar'ın önünde gördüm. Yanımda annem vardı bizi içeri davet etti. Böyle şampanyalar falan ikram etti. Çok kibardı ha. <gülüyor> Ay derken böyle paldır küldür evlendik. <gülüyor> Sonra işlediği bir sürü suçtan ötürü polis tarafından arandığını öğrendim. Sonra bir sürü karısı olduğunu öğrendim. Okul gibidir Mahmut, tanıdıkça öğrenirsin. <gülüyor> Sen son kurban oldun İffet Namus. İffet Namus Şimşek! Ona bakarsan herkes Şimşek kızım. Nerede olduğunu biliyorsun diye. Sen bilmiyor musun? Çabuk söyle nerede o? Hiç bilmiyorum. Yemin et. İki gözüm öyle baksın ki bilmiyorum. Hmm, demek seni de atlattı. Senin bildiğin başka kaç karısı var? Bilmem. Karılarına diğer karılarının listesini vermez. Ya Betal Jale'ye gitmiş midir? Sanmam Jale onu gammazladı. Yurt dışına çıkmış mıdır? Daha çıkamamıştır. Belki güneye gitmiştir. Ne cehenneme gittiyse onu tut. On para etmez bir heriftir. Onun için üzülmeye, göz yaşı dökmeye değmez. Aklısın. <gülüyor> Ak para yaptıkları gururuma dokunuyor. Ondan intikam almak istiyorum. Nasıl yani? Tam bilemiyorum. Ona bir şey yapmam lazım. Ona bir şey yapılması şart. Depremler de yine yüreğim. Yangınlar çaresi. Düşünmek bir tuzaktır. Akıldır der huzuru Mutlu yaşamak için Aptal olmak gerekli Güzellik marifetti Marvin Monroe ölünce Birdenbire bilindi Çirkinliğin değeri Yiğitlik ve cesaret Gayet gereksiz şeyler Bunun sonu hep üzüm Bakarsan ömrün uzun Çok meraklıdır direkt Çinti bir soru sorar bu adamlar örneği nereden zengin oldular? Hepsi gıcık kaptılar. Adamlar bir oldular. Çok sorular soranı ülkesinden kovdular. Düşünmek bir tuzaktır. Akıldır der huzuru. Mutlu yaşamak için aptal olmak gerekli. Gideceğim Nusret. Gitmem gerek yani fakat bu saatte ortalığa çıkamam. Hava kararınca gideceğim. Merak etme size ayak bağı olmam. Ayak bağı ne demek Mahmut abi? Şeref verdin. Fakat benim korkum bu Kasımbaşı da her bu anında duyulur. Buraya pek muhafaza değil. Bir durum olursa burada sıkışıp kalmayasın. Seni daha muhkem bir yere bir şey yapsak. Neyi yapsak lan? <gülüyor> Buraya geldiğimi kimse görmedi. Öyle zırt pırt yer değiştiremem. Akşama gideceğim. Sağ ol yenge seninle beni görmemiş ol. Akşama gideceğim. Sen Ne böreği var mı? Ulu soyla acca mı gidiyoruz? <gülüyor> börek börek istemez. Sen o kepçük ağzını sıkı tut yeter. <gülüyor> Ayıp ediyorum Mahmut abi. Bırak senin bir evin. Böyle şeyler düşünmem bile kalbimizi kırar. O kadar ekmeğini yedik. Oğuz bunlar da o kadar ekmeğimizi hatta ekmeğimizi yediler. <gülüyor> Başımıza ödül konulunca bülbül gibi şakadılar. <gülüyor> Yalnız sen o komşulara bin bela Mahmut bizde farkında mısınız diye sorma. Ben o kadar gerzek miyim Mahmut abi? Burada sana böyle bir yanlış olmaz Mahmut abi. Ne emrin var onu söylesen. Artık bu alemde at izi it izine karıştınız. Benimle birlikte yola çıkanlar kendi görüş ufuklarının sonuna erince beni birer birer bıraktılar. 
Değer Atatürk en yakın arkadaşları. <gülüyor> Bence Atatürk'e de büyük üzüntü veren bu cümle Cumhuriyet tarihimizin en acıklı vesikasıdır. Evet. Evet. <gülüyor> Biliyorum para işlerini iffete devrettim fakat babasını tanırsın. İyi ayakkabı değildir. Kızı kafayı alıp paranın üstüne oturmaya kalkabilir. İffete mukayyit olun. Gerekirse siz de kalsın ailesiyle görüştürmeyin. İlgileniriz mi Abu Dhabi? Hiç merak etme sen. Kıpırdanalım onu. Siktir. <gülüyor> ben bu sesi bir yerden tanıyorum. Bu daftırının şerif. Kuşlar mı söyledi burada oldu? <gülüyor> Kusura bakma Mahmut, ben görevimi yapıyorum. Tamam da lan, kim üfledi bize? Bil! Bil çağırdı polisleri Mahmut abi. Şimdi seni yakalatana çok para vereceklermiş. E sen gene kaçarsın hapiste. Ne olacak bir kere de biz zengin olalım? <gülüyor> Sakin ol oğlum Mahmut. <gülüyor> Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asır kanla mevcut. <gülüyor> Fakat bil fiil hakimiyetimiz altında bulunan bir mıntıkada böyle bir orostopolluk olması bundan böyle artık herkesin herkesi satabileceğini çok açık olarak göstermektedir. Artık hattı müdafaa yoktur. Sathı müdafaa başlamıştır. Kepçük ağız. <gülüyor> Mahmut kaçtı hapisten Dişinin orospusu olduğu için Ekmek kömür dağıttım Yoksullara sığındım Gammazladılar beni Çok yoksul oldukları için Çok yoksul oldukları Ve yasalardan çok korktukları için Çok yoksul oldukları Ve yasalardan çok korktukları için Onun artık hapisten kurtulması imkansız. İpe gitmese bile ömür boyu içeride. Bence gene kaçar o. Hem bu kez çok uzaklara gider. Ha giderse gitsin. Şimdi bu herifin bütün parası bankada senin hesabında değil mi? Evet. Sayın kızım benim. <gülüyor> Kahraman kızım. Aferin sana. Kaç para var? Ne olacak? Ah ne olacak olur mu kızım? Nasıl bir servete kavuştuğumuzu bilmek bizim de hakkımız. Kimsenin bir servete kavuştuğu yok. Hem ben o paraların hepsini hayır kurumlarına bağışlayacağım. Öldürürüm seni. Yani manyak mısın sen kızım? Yavrucuğum böyle fırsatlar insanın eline iki kere geçmez. O parayla kendimize derhal hoş bir hayat kurabiliriz. Bundan daha büyük hayır olur mu? Sonra bir evlat kendi yetiştiren anasını babasını bir sefaletten kurtararak en büyük sevabı işlemiş olur. Sonra paraları vereceksin hayır kurumuna sen neyle geçineceksin kızım? Kendime bir iffet fonu ayıracağım tabii. E tamam işte güzel kızım, ben de onu diyorum. Hepimize birer fon ayıralım, gerisini senin düşündüğün gibi hayırlı bir işle değerlendiririz. Kaç milyar ki bu para? Para para para unutun! Ben de çok ilgili değilim zaten. Sadece yeniden hapisten kaçıp uzaklara gitmeden ondan intikamımı almak istiyorum. Onun bütün parasını bize vererek çok müthiş bir intikam almış olun ondan. <gülüyor> ya nikah memuru bile gerçek değil mi? Bu biçimde evlendiği bir sürü karısı varmış. Allah'ım neydi günahım? Gururumla oynadı. Evet, gururumla oynadı. Tazminat olarak paraları bizim oldu. Ödeştik. Ben daha farklı bir ödeşme düşünüyorum. Nasıl yani? Ha, tam bilemiyorum. De ona çok kötü bir şey yapmam lazım. Yani ne yaparsam onun için en kötüsü olur onu düşünüyorum. Şimdi bir kere efendi gibi gidelim, şu paraları bankadan mı çekelim? Ya para bize ait değil! Kime ait? Bilmeden mi bu da mı? Para Merkez Bankası'na ait kızım. <gülüyor> Hiçbir para hiç kimseye ait değildir. Sen şimdi gittin bankada verdin parayı. Bakın o parayla bir şey aldı, gitti para yadellere. Bilmeden Mahmut yadeller de soygun yaptı, attı parayı cebe. E şimdi bu Sayın Bankonut kimin parası? Aferin be Tayyar! Filozof gibi konuştum vallahi. Tabi canım, diyalektik denen bir şey var. Para bozar insanı, 
Sivana'dan çıkarır Yoksul zengin olunca insanlığı unutur Para ciddi bir konu değerlendirilmeli Yatırım yapılmalı çarçur edilmemeli Para elimin kiri verin benim payımı Bildiğimce yaşarım hayatımın sonunu Sıvı para akar gider bir testi yapmalı Olmasın. Hangi para kimindir? Çok tezgindir, mangır. Paranın has sahibi cebinde taşıyandır. Nereden buldun bebeğin? Bir bulandan aldık biz. Hırsızlık ayıp değil. Madem ki herkes hırsız. Sıfa kar gider, sel gider, kum para etmez. Paranın müzik aryanı çalınabilir olmasın. Para bir gör, para majör, para diyes, para bemol, para, para, para Sen bana derhal bir televizyon bul, bütün televizyon programlarını izlemem gerek. Emriniz olur Mahmut abi. Sen bana bir de cep telefonu uydur. Buradan bazı televizyon programlarına müdahale etmem gerekebilir. Orada aklımda ileri geri konuşma olur. Benim cevap hakkım doğar. Şimdi ben bu Sezeryan'dan doğan cevap hakkımı nasıl yerine getireceğim? Ergun Gökmen'in kini araştı abim. Fakat tehlikeli. Nesi tehlikeli? O kara gün çocuk onu bıçakladıktan sonra Ergun Gökdel çok tehlikeli bir tip ol. Yanına yaklaşanı paranlıyor. Lan Ali Osman ben illa onunki olsun demiyorum ki. Bir cep telefonu komanço et. Kaç paraysa verelim. Selim'e destan rica ederdik o da çıktı. Birinden alırız artık. Yalnız geçen sefer verdiğiniz o yok ban çeki sorun oldu Mahmut abi. Adından da belli tabi. Öyle bir banka yokmuş. Başka türlü bir ödeme verirseniz memnun oluruz Mahmut abi. Zaman zaman sorun oluyor bu yok bank çekleri. Çünkü o yok bankın şubesi yok. <gülüyor> Merkez binanın inşaatını da bir türlü bitiremediler. <gülüyor> ben bu sefer nakit getireceğim. O en temiz olur Mahmut abi. Sen şimdi ışınlan bir telefon bir televizyona gel. Bak üstüne Mahmut abi. Atatürk hiçbir zaman böyle kıyar bir duruma düşmemiştir. <gülüyor> Çünkü Atatürk bizim gibi bir dallama değil. <gülüyor> o bir idealin peşinde aşk gibi koşmuş. Hayatı boyunca kendi adına hiçbir çıkar derdine düşmemiştir. Biz özal görmüş Atatürkçüler. <gülüyor> Atatürkçünün anlamını yitirmiş. Şimdi her bakan dışında herkes Atatürk. Yılda bir gün her bakan da Atatürk. Fethullah Hoca tamamen Atatürk. <gülüyor> Ulan Atatürk'ünlük böyle herkesin benimseyebileceği bu kadar salak bir ideoloji olamaz ki. <gülüyor> ne yapardı Atatürk benim durumumda? <gülüyor> bu mapızardan kaçmaya çalışırdı. Kaçamazsa da efendi gibi giderdi ipe. O zaman sakin olalım Mahmut. Sen de delikanlı gibi gidersin ipe. Benim de açız vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ve fakat Türkiye Cumhuriyeti yine lebet payidar kalacaktı. Evet, evet. <gülüyor> burada propaganda mahiyetli bir alkış şart zaten. <gülüyor> Yalnız soğuna şu da var. Atatürk'ün çok sağlam adamları vardı. Benim hiçbir zaman bir İsmet İnönü'm olmadı ki. <gülüyor> Şimdi bu durum karşısında Mahmut abi için bir...
bizim yapabileceğimiz pek bir durum yoktur. Manzara ortada. Artık kolay kolay da kaçamaz. Ma bu saniye ayrıca polis kordonunu almışlar. Kuş uçurmuyorlar. Bu sefer de kaçarsa hükümet düşer valla. Yengeden de sesi daha çıkmadı. Bence yenge konusu da artık kapanmıştır arkadaşlar. Kadın yönetiminin başarısız olduğu görülmüştür. Tansu Çiller'in durumu ortada. Atatürk bu durumda ne yaparmış? Onu çok iyi bilemiyorum ama... ...ben bir süre idareyi ele almayı düşünüyorum. Bilmem siz ne düşünürsünüz? Sen bir reis olacaksın yani. Yes! Niye ben olmuyorum? Evet, taş kafa da olabilir, ben de olabilirim. Sen niye öyle durup dururken kendini reis ilan ediyorsun? Bakalım taban ne diyor? Taban kim ulan? Fedai! <gülüyor> tamam o zaman demokratik bir biçimde tespit edelim reisimizi. Ben adayım. Taş kafa da aday olduğunu bildirdi. Serçe zaten Deniz Baykal durumu. <gülüyor> Üçümüz de adayız yani. Herkes kendine oy verir, birer oy alır. Bu durumda Fedai'nin oyu önem kazanır. Yani Fedai kimi isterse o reis olur. Evet. Ben onu etki altında bırakmak istemem ama Fedai'nin beni istemesi en doğrusu olur. Zaten tercihi de o yönde olacaktır. Fedai kimi seçeceğini bilir. Değil mi Fedai? Eğer Fedai'nin seçimine razıysanız benim reisliğimi şimdiden kabul edin. Fedai benden başkasını seçmez. Ne diyorsun Fedai? Ben ne dersem o olacak değil mi? Gayet tabii Fedai. O zaman reis ben olayım. Ha siktir be Fedai! <gülüyor> Niye ha siktir oğlum? Ne ha siktir? Biraz da ben reis olayım ne var? Bir süre için yani. Ben sürekli reislik istemiyorum. Murat Karayalçın kadar yapayım yeter. <gülüyor> Bu durumda artık birlikte çalışamayacağımız anlaşılıyor. Herkes kendi yoluna gitsin. Zaten bir arada olmamamız daha doğru. Evet, ben de tek çalışsam daha iyi olur. Herkes için en iyisi olur. Böyle bir parçalanma durumunda sen ne diyorsun Fedai? Bu durumda ben gider, Ecevit'e katılırım. Şimdi beni buradan kaçırsan seni oyarlar değil mi Ali Osman? Elbette! Ama parası mesela sana bir milyon dolar falan verirse sen de Johannesburg'a falan gitsen kendine yeni bir hayat kursan senin için de daha iyi olur. Nasıl yani Mahmut abi? Sen şimdi beni buradan kaçıracaksın. Sana bir milyon dolar verilecek. Atlayacaksın bir uçağa dünyanın başka bir ucuna gidip orada kral hayatı yaşayacaksın. Ya da bana böyle salak salak bakmayı sürdürerek. <gülüyor> Sana tanınan bu hayatının şansının farkına var mı? Yarak gardiyan olarak devam edeceksin. <gülüyor> Bir milyon dolar kaç para Mahmut abi? 42 milyar falan işte. Yok, yok, yok ya bu. Tabii lan, ayrıca şimdi bir göre. Sen gece yatıyorsun, sabah kalkıyorsun, kırk iki buçuk milyar. <gülüyor> Ertesi gün kırk üç milyar, o kendi kendine öyle gidiyor işte. Yok yok yok yok yahu! Baba var ya. <gülüyor> Fakat seni buradan kaçırmak çok zor Mahmut abi. Hapishanenin çevresinde ayrıca polis kordonu var. Ulan Ali Osman. Biz şimdi buradan senden ikimiz at üstünde. <gülüyor> Elde kılıç. Allah Allah nidalarıyla. Çarpışarak çıkmayacağız. <gülüyor> Bir formülü bulunacak. Polis elbisesi olur, subay elbisesi olur, giyilecek. Buradan efendi gibi elimizi, kolumuzu, hatta oramızı ve buramızı sallayarak çıkacak. Çok tehlikeli. Tehlikeli olduğu için. Bir milyon dolar diyorum zaten. Ben bu on bin dolarlık siktirici işe. Ben gidip bakayım o zaman. Polis elbisesi, subay elbisesi gibi bir şey var mı? Yalnız bu bir milyon doların ödemesi nasıl olacak Mahmut abi? Yok bank çekiyle değil herhalde. Yok yok ben ödemenin nakit dolar olarak ödemesini sağlarım. O zaman bir yerde vardır mutlaka. İçi boş bir polis elbisesi. Ben gidip bir ilgileneyim Mahmut abi. Seke seke Ali Osman. Paranın açamayacağı kapı yok işte. Yalnız bu Ali Osman Salah'a polis elbisesini bulursa... ...ben bir milyon doları nereden bulurum? <gülüyor> bir de böyle bir yan sorun var. <gülüyor> Artık o yan sorunla buradan çıktıktan sonra ilgileniyorum herhalde. Kapuk neden çıkamam oranın boku çıktı. Güneye inip Yunan adalarından Yunan'a geçmem gerek. 
Ali Osman da götürün Yunanistan'a. <gülüyor> Tabii lan Ali Osman ödeme Yunanistan'da yapılacak. <gülüyor> Uluslar arası bir ödeme. Gümrük Birliği'ne girmedik mi? <gülüyor> Biz zat papendire uuu yapacak derim. <gülüyor> Aa, e, i̇ffet. Leyla. Merhaba Mahmut. Merhaba yavrucuğum. Tam zamanında geldin. Derhal bir milyon dolara gereksinmemiz var. Niçin? Benim hemen buradan kaçırılabilmem için. Beni aldattın, kirlettin, kurarımla oynadın. Aa, i̇ffet yavrucuğum. Bak Atatürk bir gün Latife Hanım'a diyor ki... Bırak bu hikayeleri Mahmut. Sen Atatürk değilsin. Biliyorum ben de ya yerse diye söylüyorum. Yemiyorum Mahmut. Beni öldürecek misin herhalde? Öldürmeden duramayacağım Mahmut. Zaten şu an saat tam dokuzu beş geçiyor. <gülüyor> Pardon Mahmut. Son bul-